السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبده ورسوله اللہم صل و سلم و بارک علی رسولک و حبیبک سیدنا محمد وعلى آل و صحاب سیدنا و مولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طاه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ادر نيرايا പണ്ഡിതന്മാർ നേതാക്കൾ ബഹുമാന്യരായ കാരണവന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ലോകസട്ടാവായ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേര് ഉച്ചരിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനെ വിളിക്കുകയും അള്ളാഹുവിൽ അർപ്പിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതിമഹത്തായ മഹ്ലറുത്തുൽ ബദ്രിയ അതിൻ്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വേദിയിലാണ് നാം സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ഈ സദസ്സും നമ്മുടെ എല്ലാ സദസ്സുകളും നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും വാക്കുകളും ചിന്തകളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തീർമാറാകട്ടെ എന്ന് ചെയ്യും ലോകം മുഴുക്കെ ലോകത്തിന് സൃഷ്ടാവുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ തെളിവുകളാണ് സഖാവായ അള്ളാഹു അവനാണ് സർവസൃഷ്ടികളെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അൽ ഹൽഖു കുല്ലുഹും ഇയാലുള്ള സൃഷ്ടികളെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആശ്രിതരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആശ്രിതരായ സൃഷ്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവർ നന്മ ചെയ്യുന്നവർ 
അവരോടാണ് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചു മനുഷ്യർക്കാവശ്യമായ എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും സൃഷ്ടിച്ചു ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം മനുഷ്യരായ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യരായ നിങ്ങളെ അവാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിനെ അറിയാനാണ് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് അവനെ അബാധത്ത് ചെയ്യാനാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂല വലിയ കാരുണ്യമുള്ളവനാണ് അവൻ ക്രൂരനല്ല അവൻ ഭീകരനല്ല അവൻ അക്രമിയല്ല അവന്റെ അടിമകളെ ഒരൽപ്പവും അക്രമിക്കുന്നവൻ അല്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭൂല അവന്റെ മഹത്തായ നാമങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് പേരുകൾ അള്ളാഹുവിന് ഉണ്ട് ആ പേരിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേരുകൾ ഒരു ഹദീഫിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ആ മഹത്തായ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേരുകൾ ആ പേര് വല്ലവനും ആ പേരിനെ വല്ലവനും ഇഹ്സാ ചെയ്താൽ ഇഹ്സാ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ നേരെ അർത്ഥം അതിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുക എന്നൊക്കെയാണ് എന്താണ് അതിനെ ചെയ്യുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ശേഷം പറയും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേരുകൾ ഉണ്ട് അഥവാ നൂറിന് ഒന്ന് കുറവ് അതാണല്ലോ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അതിനെ ചെയ്തവൻ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു എന്ന് പറയൽ അതിനെ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തൽ മഹാനായ ഇമാം ഇബിൻ ബത്താൽ റതിയുള്ളോഹൻ പറഞ്ഞതായി സഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇമാം ഇബിൻ ഹജൽ അസ്ഖലാൻ റതിയുള്ളോഹൻ ഫത്തുഹുൽ ബാരിയിൽ ഉദ്ധരിച്ചു അത് വാക്ക് കൊണ്ടുണ്ട് പ്രവൃത്തി കൊണ്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പലതുകൊണ്ടും ഉണ്ട് ഫല്ലുദീബിൽ അമലി അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിനെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന് അവന് മാത്രമുള്ള സവിശേഷതകൾ ഉണ്ട് കൽ അഹദി അള്ളാഹു തല അഹദാണ് അഥവാ അവൻ ഏകനാണ് അവന് തുല്യനായി ഒരു പോയിന്റിലും ഒരു വിഷയത്തിലും ഒരാളും ഇല്ല അള്ളാഹു എല്ലാവരെക്കാളും ഉന്നതനാണ് അവനെപ്പോലെ ഉന്നതനായി വേറെ ആരും ഇല്ല അള്ളാഹു താല എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് നമ്മൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തരുന്ന കഴിവാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സിറ്റികൾക്കും അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന കഴിവ് മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിന് കഴിവ് കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിവ് കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നടന്നു വന്ന് സ്റ്റേജ് മുക്കാറാൻ കഴിയാത്ത ഒരാളെ സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് താങ്ങി പിടിച്ച് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തും അദ്ദേഹത്തിന് സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി വരാനുള്ള കഴിവ് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അതേസമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ താങ്ങി പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഇരുത്താൻ കഴിയും 
അദ്ദേഹത്തിന് കഴിവ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഒരാൾക്ക് കണ്ണുണ്ട് കാഴ്ചയില്ല അത് കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല കാതുണ്ട് കേൾവിയില്ല കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അതാഹു അങ്ങനെയല്ല അതാഹുവിന് കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് കഴിവ് കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവൻ അതാണ് അള്ളാഹ് അൽ കദീർ അത് വേറെ ആർക്കും ഇല്ല എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയിൽ ഓതൽ സുന്നത്തുള്ള സൂറത്താണ് തബാറക്ക സൂറത്ത് ആ തബാറക്ക സൂറത്ത് ഒരാൾ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയിൽ ഓതിയാൽ അവന് ഖബറിൽ ശിക്ഷ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചു നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ സദസ്സിൽ വന്നത് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ രക്ഷ കിട്ടാനാണ് ദുന്യാവിലും രക്ഷ വേണം ആഹൃത്തിലും രക്ഷ വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ കഴിയുന്നവരെല്ലാവരും എന്നല്ല എല്ലാവരും രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തബാറക്ക സൂറത്ത് ഓതാൻ വേണ്ടി പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുകയും ചെയ്യുകയും വേണം നമുക്ക് കബറിൽ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ കിടക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങളെ സമീപത്തെ ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാനൊരു ടെന്റ് കെട്ടി ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ആ ടെന്റിലിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ടെന്റ് കെട്ടിയത് ഒരാളെ കബറിന്റെ മേലെയായിപ്പോയി ഞാൻ കേട്ടു എല്ലാവരും കേൾവിയും ഒരുപോലെ അല്ല ചിലർക്ക് കബറിൽ വെച്ച് ഓതുന്നത് കേൾക്കാൻ കഴിയും ചിലർക്ക് വളരെ ദൂരെയുള്ളത് കാണാൻ കഴിയും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അല്ല നമ്മൾക്ക് കബറിലെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയാറില്ല പക്ഷെ ആ മഹാനായ സൊഹാബി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ്മകളോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം കബറിൽ വെച്ച് തബാറക്ക സൂറത്ത് വന്നത് ഞാൻ കേട്ടു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അങ്ങനെ കേൾക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു തിൽക്കൽ മുഞ്ചിയത്ത് തുഞ്ചിമിൻ അദാബിൽ കബർ ആ സൂറത്ത് കബറിലെ അദാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന സൂറത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കബറിൽ വെച്ചത് ഓതുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അൽ മുഞ്ചിയ എന്നത് തബാറക്ക സൂറത്തിന്റെ ഒരു പേരാണ് ഞാൻ തബാറക്ക സൂറത്ത് ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ കിട്ടും അതിൽ ഞാൻ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ തബാറക്ക സൂറത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് മാത്രമാണ് അധികാരം അവൻ എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് ലോകത്ത് ധാരാളം ഭരണാധികാരികളുണ്ട് ധാരാളം ധനികന്മാരുണ്ട് ധാരാളം അധികാരമുള്ളവരുണ്ട് പണമുള്ളവരുണ്ട് സ്വാധീനമുള്ളവരുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്കാർക്കും അവരുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ അധികാരമില്ല അല്ലേ ഞാൻ പഴയ കാലത്ത് ഭാഗങ്ങളിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് എന്റെ തലയിലും താടിയിലും നരച്ച ഒരൊറ്റ രോമവും ഇല്ല ഇപ്പോൾ നരക്കാത്ത രോമം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല എന്റെ സ്വന്തം താടിയിലും തലയിലും മീശയിലും എനിക്ക് അധികാരം ഇല്ല അധികാരമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് വെളുത്ത നിലക്ക് ൂല അത് കറുത്ത നിലക്ക് തന്നെ നിലനിർത്തുമായിരുന്നു എന്നാൽ എന്റേത് മാത്രല്ല ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിന്റെ താടിയും നരച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിനും ഇല്ല സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ അധികാരം അത് ഇനി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയാൽ അദ്ദേഹത്തിനും ഇല്ല സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ അധികാരമുള്ളവൻ ആരാണ് നല്ല തലവേദന വന്നാൽ ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനും അത് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ കഴിയൂല നല്ല ഊരവേദന വന്നാൽ സാക്ഷാൽ അമേരിക്കന്റെ പ്രസിഡന്റിനും അത് വീറ്റോ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സർവ അധികാരവുമുള്ളവൻ അതാണ് എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവൻ 
ആ അർത്ഥം കുറിക്കുന്ന വാചകമാണ് കദീർ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇപ്പോൾ പറയാൻ സമയം ഇല്ല അവന്റെ അധികാരം വളരെ വിശാലമാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ അള്ളാഹുവിന് മാത്രം പറയാൻ പറ്റുന്നതും അള്ളാഹുവിന് മാത്രമുള്ളതുമായ നാമങ്ങളും വിശേഷണങ്ങളുമുണ്ട് ആ അധികാരവും അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വവും അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നത് അവന്റെ പേരിനെ ഇസ്വാ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശമാണ് അവന്റെ പേരിനെ അത് ആ കരക്റ്റാക്കുക അത് സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശമാണ് മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വമറിയിക്കുന്ന പേരിന്റെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കുക അഥവാ താഴ്മ പ്രകടിപ്പിച്ച് വിനയാന്വിതനാവുക എല്ലാ കഴിവുമുള്ളവൻ അള്ളാഹുവാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നതൻ അള്ളാഹുവാണ് ഇതാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണാധികാരികളെ സംസ്കരിച്ചെടുത്ത അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ സെയ്ദുന ഭരിക്കുന്ന കാലം ഒരു സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് പോയിട്ട് കാലം കുറെ ആയി നാട്ടിൽ ഇല്ല ആ സ്ത്രീയുടെ സംരക്ഷണം ഭരണാധികാരി എന്ന നിലക്ക് അമർമുഖത്താബ്രതിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ട് അതിനുവേണ്ടി മഹാനവറുകൾ ആ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ പോയി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളത് ചെയ്തു കൊടുക്കാറും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞ് ഭരണാധികാരിയായ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോണ്ട അവളെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കുളിപ്പിച്ചാൽ മതി എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ടാവൂല വിമർശകർ അങ്ങനെ വിമർശിക്കു ആ സ്ത്രീയെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചു ഈ സ്ത്രീയെ വിളിക്കാൻ ചെന്ന അവള് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് എന്നെ അമർ വിളിക്കുന്നത് സ്ത്രീ അമർമുൽഹത്താബ്രതിന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് വരാൻ തീരുമാനിച്ചു സ്ത്രീ വരുമ്പോൾ മനസ്സിന് വലിയ ബേജാറ് എന്നെ എന്തിനാ പഠിച്ചവനെ ഭരണാധികാരി വിളിപ്പിച്ചതെന്നുള്ള ബേജാറ് ഭരണാധികാരികൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പാസ്സാക്കുമ്പോൾ വലിയ ബേജാറുണ്ടാവും സ്വാഭാവികമാണ് അമർമുദിഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ആ സ്ത്രീ വരുമ്പോ വഴിക്ക് വെച്ച് ഗർഭിണിയായ ആ സ്ത്രീ ബേജാറു കൊണ്ട് വിഷമിച്ചു ഒരു വീട്ടു കയറി ആ വീട്ടിൽ വെച്ച് ആ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ചു പോയി മനസ്സിന്റെ ആശങ്കയും ഭയവും ഭീതിയും നിമിത്തമാകാം പ്രസവവേദന വന്ന് പ്രസവിച്ചു പോയി രണ്ട് ശബ്ദം ശബ്ദിച്ച് ആ കുട്ടി മരിച്ചു പോയി ജനങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി എന്നിട്ട് ഉമറതി അള്ളാഹലിന് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ വല്ല തെറ്റും ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ വല്ല പരിഹാരവും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ മഹാനായ അമർബുൽ ഹത്താ പ്രതി അള്ളാഹു എന്നു എല്ലാരെയും വിളിച്ചു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ചോദിച്ചപ്പോ ആളുകൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ഭരണാധികാരിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആളുകളെ ആവശ്യത്തിന് വിളിപ്പിക്കാനൊക്കെ അധികാരമുള്ള ആളാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിളിച്ചത് കൊണ്ട് വഴിക്ക് വെച്ച് ആ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളതിന് നട്ടവരെയാരൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന് പലരും പറഞ്ഞു പക്ഷേ അലിയുബുനു അബി താലി പ്രതി അള്ളാഹന്നു മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്റെ സമീപത്ത് ചെന്നു വലിയ ഭൂരിപക്ഷം നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട പറഞ്ഞത് അലി റതി അള്ളാഹു എന്ന ഒരു പ്രഗത്ഭനായ മഹാനാണ് വിവരമുള്ള ആളാണ് അലി റതി അള്ളാഹു അല്ലുവിനോട് പോയി ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് അലി റതി അള്ളാഹു അന്നുവിന്റെ മറുപടിയും അവരൊക്കെ ആ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് അവരുടെ മനസ്സിൽ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അബദ്ധമാണ് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം 
அதே சமயத்து அதே சமயம் அவர் நிங்களை ஒன்று திருப்திப்படுத்தா வேண்டி நீங்க ஒன்றின் உத்தரவாதி அல்ல என்று பரணாதிகாரியாய நீங்களை திருப்திப்படுத்தா வேண்டி நீங்களை பட்சம் சேர்ந்து அங்கே நீங்களுக்கு மனசினு சந்தோஷிப்பிக்கா வேண்டி அங்கே பறஞ்சவரானி ஃபலம் என் சகூலக்கா பரணாதிகாரியாய நீங்களுக்கு அவர் குணகாம்சிகளல்ல ஏது பரணாதிகாரியுடையும் குணகாம்சிகள் அவர்க்கு குணகரமாயதும் அவரை ரட்சப்படுத்துன்னதும் அவர்க்கு பில்காலத்து பேரு தோஷம் உண்டாகாத்ததும் அவர்க்கு தோஷம் வராத்ததுமாய காரியங்களான பரணாதிகாரிகளோடு பறையேண்டது நேரமறிச்சு அவர்க்கு ஒப்பிச்சு அனுகூலிச்சு நின்று கொடுக்கையல்ல செய்யேண்டது மானாய அழிகிறது எவ்வாஹுவல் பறையான அதுகொண்டு ஞா பறையட்டே குட்டி மரிச்சு போயிட்டுண்டல்லோ ஆ மரிச்சு போயதின் நஷ்டபரிஹாரம் அமீருல் மோமினின் பரணாதிகாரியாக நீங்கள் கொடுக்கணும் ஆ பெண்ணு வீட்டில் சுரட்சிதமாய் கழியும்போ அவளை இங்கோட்ட விழிப்பிச்சிட்டு மனசின் ஆசங்கையும் வேதாறு உண்டாக்கியது நீங்களை விழியானல்லோ அதுகொண்டு அதனால் மனசு வேதாராயி பிரசவ வேதனை கிட்டி ஜனிச்ச குட்டி மரணப்பட்டதினு நீங்களுக்கும் உத்தரவாதித்தமுண்டு நஷ்டபரிஹாரம் நீங்க கொடுக்கணும் நீங்க மனப்பூர்வம் செய்ததல்லாத்ததினால் குற்றக்காரன் அல்லெங்கிலும் நஷ்டபரிஹாரம் கொடுக்கேண்டதுண்டு விமர்தியமோகுதங்கள் உடனே தன்னே அதா கல்பிக்கு அதேகத்தின் ஆ பெண்ணினு நஷ்டபரிஹாரம் நல்கணும் ஈ ரூபத்தில் சிந்திக்கும் பரணாதிகாரிகள் உண்டாயது எந்து கொண்டானோ சொந்தத்தில் பரணம் நடத்தும்போ என்ன மேல என்ன பரிக்கும் ஒரு ராஜாவுண்ட என்ன பரிக்கும் ஒரு அதிபனுண்ட அவன் எந்த ரகசியங்களும் பரசியங்களும் அறியுன்னவனாள் அவன்ற கோடதியில் என்ன விசாரண செய்யப்படுன்னுண்டு என்ன போதமுள்ளதினால் அவரு எல்லா விஷயத்திலும் வளரே சூட்சமதோட விஷயங்கள் கைகாரியம் செய்யுன்னு அவ்வாஹுவிலுள்ள விசுவாசத்தின் குணமான இனி ஒரு தீர்மானம் எடுத்தாலோ திருத்தேண்டதானெங்கி திருத்துன்னு அதல்லே ஒரு ஒரு திவசம் ஒரு பிரக்கியாபனம் நடத்தி ஸ்திரீகளுக்கு மஹருன்னு ஞா ஒரு பரிதி நிச்சயிக்கா போகையான மஹரு எத்தையும் கொடுக்காம் அங்கன வேண்ட மஹருன்னு பரிதி நிச்சயிக்கையான எமர்வதி எவ்வாஹன் அங்கே ஒரு தீர்மானம் பிரக்கியாபிச்சப்போ ஆ பிரபாஷணம் கழிஞ்சு திரிச்சு போகும்போ வழிக்கொரு கிழவியாத பெண் இருக்கொன்னு ஆ பெண்ணு பறையுன்னு ஓ அமீர் உல் முக்மினீர் நீங்கள்ட தீர்மானம் திருத்தேண்டதான் பின்வலிக்கேண்டதான் காரணம் நீங்க பறஞ்சது ஸ்திரீகளுடைய மஹரின் பரிதி நிச்சயிக்கு என்னான நீங்களுக்கு அதின் அதிகாரமில்ல பரணகர்னுக்கெதிராய் பரணாதிகாரிக்கு நியமம் கொண்டு வரா அதிகாரமில்ல பரிசுத்த இஸ்லாமின் ஏற்றவும் வலிய அதே பரணகடனையும் இஸ்லாமிக ராஷ்டிர பரணகடனையும் எல்லாம் குர்ஆானில் அதிஷ்டிதமான ஆ பரிசுத்த குர்ஆானில் ஒரு கெந்தாறு என்று பறஞ்சால் எத்திர கூடுதல் மகரு கொடுத்திட்டுண்டெங்கிலும் ஆ மகரு விவாக மோதன சமயத்து நீங்கள் அவருமாய் சாரீரிக பந்தம் கழிஞ்சதினு சேஷமானெங்கில் விவாகமோதனம் நடத்துன சமயத்து திரிச்சு வாங்கா பாடில்ல என்று குரான் பறஞ்சப்போ எத்தையும் மஹராகாமெல்லே அவட படிப்பிச்சிட்டுள்ளது அதுகொண்ட மஹரின் பரிதி நிச்சயிக்கான் பரணகடனக்கெதிராய தீர்மானம் எடுக்கான் பரணாதிகாரியாய நீங்களுக்கு அதிகாரமில்ல 
അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലും അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിന്റെ മുന്നിലും താഴ്മ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയാണ് മഹാനവറുകൾ ഉടനെ തന്നെ അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് പുരുഷനായ ഞാൻ അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞതാണ് സത്യം എന്റെ തീരുമാനം ഞാൻ തിരുത്തിയിരിക്കുന്നു അവാഹുവാണ് മുതലി അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നതൻ അവനാണ് ഏറ്റവും കഴിവുള്ളവൻ അവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അധികാരസ്ഥൻ എന്ന ശരിയായ ചിന്തയുടെ മുന്നിൽ അതാ തലകുനിക്കുക എന്നതാണ് അതിന്റെ മുന്നിൽ വിനയ അന്യതനാകലാണ് വാസ്തവത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിനെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശമെന്ന് മഹാനായ ഇബിനുബത്താലിറതിയുള്ളോഹെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് പോലെ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ പറയുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരി ആ ഭരണാധികാരി മഹാനവറുകൾ ജനിച്ചത് തന്നെ ഒരു ദിവസം രാത്രി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ പ്രഭാതത്തോടടുത്ത സമയം പോകുന്നത് ആരെങ്കിലും പട്ടിണി കൊണ്ട് ഉറക്കം വരാത്തവരുണ്ടോ എന്റെ രാജ്യത്ത് ആരെങ്കിലും പട്ടിണി കിടക്കുന്നവരുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഉറക്ക് വരാതിരിക്കുന്നവരുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനാ അതാണ് ഭരണാധികാരികളെ ഏറ്റവും വലിയ ചുമതല പട്ടിണി കിടക്കുന്നവരുണ്ടോ നോക്ക പട്ടിണി കിടക്കുന്നവരുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിന് പരിഹാരം കാണാം സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉണ്ടാക്കുക സാമ്പത്തിക പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കുക തൊഴിലുണ്ടാക്കുക ജനങ്ങളെ സന്തോഷത്തിൽ ജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിവിന്റെ പരമാവധി പരിശ്രമിക്കുക അതാണ് ഒരു ഭരണാധികാരി എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ പട്ടിണി കിടക്കുന്നവരുണ്ടോ നോക്കാൻ ഇങ്ങനെ പോവാൻ ആ സമയത്താണ് സുബിയോടടുത്ത സമയം ഒരു വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു സ്ത്രീ മകളോട് പറയുന്നു ഒഴിക്കടി വെള്ളം ഒഴിക്കടി വെള്ളം അപ്പയോ ഈ മകള് പറയുന്നു ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കൂല പാലില് വെള്ളം ചേർക്കാനാ പറയുന്നത് പാലില് വെള്ളം ചേർക്കാൻ ഈ പെൺകുട്ടി പറയുന്നു ഒഴിക്കൂല അതെന്താ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഉമർ മുൽഹത്താബ ഭരണം നടത്തുന്നത് പീടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അഴിമതി അടച്ചു കളി അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീയുടെ മറുപടിയാണ് ഉമറും ഭരണാധികാരികളും പട്ടാളക്കാരൊക്കെ ഉറക്കില്ലല്ലടി ഒഴിച്ചത് ഈ വെള്ളം അപ്പോഴാണ് ആ പെണ്ണിന്റെ ചോദ്യം ഖത്താബിന്റെയും മേലെ ഒരു ഭരണാധികാരി ഇല്ലയോ അവനെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാ അവനല്ലാതെ ആരാധന കറുഹനില്ല അവനെന്നും ഹയാത്തുള്ളവനാണ് നാശമില്ല മരണമില്ല അൽ കയ്യൂ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഗാലക്സികളെയും ഭൂമികളെയും അതേ സൂര്യനെയും അതേ ആകാശങ്ങളെയും സസ്യങ്ങളെയും മത്സ്യങ്ങളെയും മനുഷ്യരെയും മലക്കുകളെയും ജിന്നുകളെയും ജന്തുക്കളെയും ഇഴജന്തുക്കളെയും എല്ലാം എല്ലാം അതിന്റെ രൂപത്തിൽ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ഭരിച്ച് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നവനാണ് അള്ളാത്തുവലാനവും ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെയും ഇത്രയും ക്രമീകരണത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന റബ്ബ് അവന് ഉറക്കം തൂക്കൂല അത് രാത്രി നന്നായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടല്ല വലാനോം അവന് ഉറക്കമേ ഇല്ല ആ തൂങ്ങി ഉറക്കമോ ഉറക്കമോ ബാധിക്കാത്ത അള്ളാ അവൻ ഉറങ്ങുന്നില്ലോ ഉമ്മ അവൻ നമ്മളെ അഴിമതി കാണുന്നില്ലയോ ഞാൻ ഒഴിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പ ഈ പെൺകുട്ടി നല്ല ഭക്തിയുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഹത്താബുറാഹു എന്നിവിന് ആ വീട് മാർക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് 
വീട്ടിൽ വന്ന് സന്താന പരമ്പരകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരോട് ചോദിച്ചതാണ് ഭക്തിയുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിങ്ങളിൽ ആരുണ്ട് അങ്ങനെ അതിന് മുതിർന്ന ഒരു ആൺകുട്ടി ആ ആൺകുട്ടിയിൽ ആ വിവാഹത്തിൽ ജനിച്ച മോനാണ് അമർ ബുനുബ്ദുല്ലാഹുഅല്ലു വിത്ത് ഗുണം പത്ത് എന്നല്ലേ ആ അമർ ബുനുബ്ദുല്ലാഹുന് ഭരണമേറ്റെടുത്തപ്പോ കോടതിയിൽ കുറെ കേസുകളുണ്ട് അപ്പൊ അബ്ദുല്ലാഹു രാത്രി കഴിഞ്ഞ കാല ഭരണാധികാരിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൂർണ്ണമായി ഉറക്കമൊഴിച്ചതിനാൽ വല്ലാത്ത ക്ഷീണമുണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് കിടക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ കുറച്ച് കിടന്നിട്ട് നൂറ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ കോടതിയിൽ കയറി കേസൊക്കെ വിചാരണയാണ് അപ്പൊ അബ്ദുല്ലാഹുന്റെ മകന്റെ ചോദ്യം നൂറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോടതിയിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾ വിധി പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും സമയം ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ ആയുസ്സുണ്ട് എന്നതിന് വല്ല ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടോ ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഭരണവും ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അതേ നിങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള ഭരണീയരുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കാത്ത നിങ്ങൾ പഠിച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ നീതി കാണിക്കാത്ത ഭരണാധികാരിയായി പഠിച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കിയാലോ സ്വന്തം മകന്റെ ചോദ്യമാണ് ആ സമയത്താണ് എന്റെ മതകാര്യത്തിൽ എന്റെ ആഹ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്നെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മകനെ അള്ളാഹു തന്നല്ലോ അലഹമില്ല എന്റെ ഭൂമിയിലെ ക്ഷീണമല്ലോ മകൻ ചിന്തിച്ചത് പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ കുടുങ്ങുന്നതാണല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള മകനെ തന്ന റബ്ബിനാണ് സർവസ്തുതിയും കോടതിയിലേക്ക് കയറി കേസെടുത്തപ്പോ ഫയല് പരിശോധിക്കുമ്പോ ഒന്നാമത്തെ കേസ് മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനെതിരെ ഒരു മജൂസിയോ യഹൂദിയോ ഒരാ മുസ്ലിം സഹോദരൻ കൊടുത്ത കേസാണ് ആ കേസിൽ പറയുന്നതോ കഴിഞ്ഞ കാല ഭരണാധികാരിയെ സ്വാധീനിച്ച് മുസ്ലിമായ നിങ്ങളെ പക്ഷത്തുള്ള ഒരാൾ എന്റെ സ്വത്ത് കൈയേറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് രേഖകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ആ മുസ്ലിമിന്റെ വാദം ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട അബ്ദുൽ അസീദ്ലും കോടതിയിൽ വെച്ച് ആദ്യമായി തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്ന കേസ് മുസ്ലിമിന് പ്രതികൂലമാണ് അമുസ്ലിമിന് അനുകൂലമാണ് എന്തേ കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇതാഹക്കം തും ബൈനന്നാസി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ തീരുമാനം പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ബിൽ അതിലി നീതി കൊണ്ടല്ലാതെ തീരുമാനം പറയാൻ പാടില്ല ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവിടെ മുസ്ലിം മുസ്ലിം വ്യത്യാസമില്ല വിവേചനമില്ല സർവ ജനങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാനാണല്ലോ ഭൂമി അള്ളാഹു തേല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് സർവ ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണല്ലോ സൂര്യനെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് സർവ ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണല്ലോ സർവ ഗോളങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് സർവ ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണല്ലോ എല്ലാ വെള്ളവും വെളിച്ചവും റബ്ബ് നൽകുന്നത് പടച്ചവന് വിവേചനമില്ലല്ലോ മുസ്ലിമിന് മാത്രം ഭക്ഷണം മുസ്ലിമിന് മാത്രം സൂര്യൻ അമുസ്ലിമിന് മാത്രം ചന്ദ്രൻ അങ്ങനെയൊന്നും പടച്ചവനൊരു വിവേചന ല്ലോ പടച്ചവന്റെ പേര് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ മഹലറത്തുൽ ബദരിയിൽ ചൊല്ലിയില്ല എന്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന പേരല്ലേ അതേ നിസ്കാരത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു ഓതുന്ന പേരല്ലേ പടച്ചവന്റെ റഹ്മാൻ എന്ന പേര് ആ പേരിന്റെ അർത്ഥസാരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് മുസ്ലിം അമുസ്ലിം വ്യത്യാസമന്യേ നല്ലവൻ അല്ലാത്തവൻ എന്ന വ്യത്യാസമന്യേ എന്തിനധികം പറയണം പടച്ചവൻ ഇല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നവൻ ടക്കം പടച്ചവനെ ചീത്ത പറയുന്ന നാവുള്ളവനടക്കം എല്ലാ യുക്തിവാദിക്കും കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നവനാണ് അള്ളാ 
കോട്ടയം ടൗണിൽ വന്നിട്ട് ഒരു യുക്തിവാദി അതോരാതെ പ്രസംഗിച്ചു ആരാണ് ഈ പഠിച്ചവൻ എന്ത് പഠിച്ചവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പഠിച്ചവന് ചീത്ത പറഞ്ഞു പ്രസംഗിച്ചു എന്നാൽ അവനും ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നല്ല ജ്യൂസ് കൊടുക്കും അള്ളാഹു താല കുടിക്കാനുള്ള ജ്യൂസ് ചിലപ്പം ബിരിയാണിയും കൊടുക്കും ഭക്ഷണവും കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വിശാലമായ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്ന ലോകസത്താവായ അള്ളാ അതാണല്ലോ റഹ്മാൻ എന്ന ആ മഹത്തായ പേര് അറിയിക്കുന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു പറയാണ് തെക്കുമൂബിൽ അതിൽ നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തീരുമാനം പറയുമ്പോ ഓ നബിയെ നിങ്ങൾ നീതി അനുസരിച്ച് മാത്രമേ തീരുമാനം പറയാൻ പാടുള്ളൂ നീതി അനുസരിച്ച് ഏത് തീരുമാനവും എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ സുഹൃത്തുക്കളെ നീതിയാണല്ലോ ഏറ്റവും വലുത് അതുണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ ലോകത്ത് സമാധാനം അവിടെയാണല്ലോ തീവ്രത ഇല്ലാതെയാക്കൽ അവിടെയാണല്ലോ ഭീകരത ഇല്ലായ്മ ചെയ്യൽ അവിടെയാണല്ലോ വർഗീയത ഇല്ലായ്മ ചെയ്യൽ അതിനെല്ലാം വേണ്ടത് എന്താണ് നീതിയാണ് നീതി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ സമാധാനമുണ്ടാകും അവിടെ എപ്പോഴും ക്ഷാമത്തിന് പകരം ക്ഷേമമുണ്ടാകും അവിടെ എപ്പോഴും തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അവിടെ എപ്പോഴും ഏത് രാഷ്ട്രവും പുരോഗമിക്കും സ്വാഭാവികമാണ് ഈ നീതി പുലർത്തണമെന്നത് ഖുറാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്ന ഒരാശയമാണ് എല്ലാവരോടും നീതി അതാണ് ഖുർആൻ എത്രത്തോളം ഇങ്ങോട്ട് അക്രമം ചെയ്താൽ പോലും ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് തന്നെ തെറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും നിങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് എന്തെല്ലാമോ തെറ്റ് ചെയ്തവർ നിങ്ങളെ അക്രമിച്ചവർ നിങ്ങളെ തടഞ്ഞു വെച്ചവർ നിങ്ങൾക്ക് പലതും നിഷേധിച്ചവർ അവരോട് പോലും നിങ്ങൾ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പേരിൽ അനീതി കാണിക്കാൻ പാടില്ല നീതി പുലർത്തിയേ പറ്റൂ എന്നല്ലേ ഖുറാൻ പറയുന്നത് ആ നീതിയെ പൊക്കിപ്പിടിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇസ്ലാം നീതിയെ ഉയർത്തി പിടിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇസ്ലാം അവിടെ വിവേചനങ്ങളില്ല വിവേചനങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങളോട് സൗഹാർദ്ദത്തിലും സഹകരണത്തിലും രജ്ഞിപ്പിലും കരാറിലുമൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ ആ ആ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർക്ക് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യുക അവരോടും നീതി പുലർത്തുക അവർക്കും അവകാശം വകവെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് പടച്ചവൻ വിരോധിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അതാണ് പടച്ചവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് അവിടെ മതപരമായ വിവേചനമില്ല ജാതീയതയില്ല ഭാഷാപരമായ അന്തരമില്ല അതെ ഒരന്തരവുമില്ല സർവ മനുഷ്യർക്കും നീതി സർവ മനുഷ്യർക്കും നന്മ അതാണല്ലോ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിനെ വല്ലവരും വെറുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടല്ലേ ഇസ്ലാമിനെ വെറുക്കാൻ വേറെ എന്ത് കാരണമാണുള്ളത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട് അതൊന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ഥലത്തല്ലോ ആയിരക്കണക്കിന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഖുർആൻ അത് വ്യക്തമായി പറയുന്നില്ലേ ിതങ്ങളുടെ ഹദീസുകളിൽ അത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ ലോകം മുഴുക്കേയും നമ്മളത് വായിക്കുന്നില്ലേ സുബാനുള്ള നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അമൃബുല്ലാഹു ഗവർണറായി ഭരിക്കുന്നു അമർബുൽ ഹത്താബുറിയാഹു അതാ മേലെ രാഷ്ട്ര തലവനായി രാഷ്ട്രം വാഴുന്നു അമൃബുല്ലാസിന്റെ മകനും റതിയുള്ളാഹു എന്നു വലിയ മഹാനാണ് അമൃബുല്ലാസ് തങ്ങളെ മകനും അമൃബുല്ലാസിന്റെ മകനും വേറൊരു ചെറുപ്പക്കാരനും ഒരു മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ആ മത്സരത്തിൽ ഗവർണറുടെ മകൻ തോറ്റുപോയി ഗവർണർ അമൃബുലാസ് നിരപരാധിയാണ് മഹാനവർകൾ ഒരു വിഷയം അറിയില്ല പക്ഷെ മകൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ഞാൻ ഗവർണറുടെ മകനാണ് എന്ന നിലക്ക് ജയിച്ച കുട്ടിയെ അടിച്ചു കളഞ്ഞു ജയിച്ച ചെറുപ്പക്കാരനെ ചാട്ടപാറ കൊണ്ട് അടിച്ചു ഞാൻ വലിയ മഹാന്റെ മോനാണ് മൃബുഹത്താബ്രതിന്റെ മുമ്പിൽ അടികിട്ടി ആള് കംപ്ലൈന്റ് കൊണ്ടുവന്നു ഉടനെ ഗവർണറെയും ഗവർണറുടെ മകനെയും വിളിപ്പിച്ചു 
എന്നിട്ട് കേസ് തെളിഞ്ഞപ്പോൾ അടികിട്ടി അവരുടെ കയ്യിൽ ചാട്ടവാര് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു പകരം അടിച്ചു വന്നത് പകരം ഗവർണറുടെ മകന ഗവർണറുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അടിച്ചു അതിന്റെ ശേഷം ഗവർണറെ ശിക്ഷിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അടികിട്ടിയാൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം നിരപരാധിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു വിവരം അറിയില്ല അദ്ദേഹം എന്നെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് മോഹൻ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ചോദിച്ചത് എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങളെപ്പോഴാണ് ഈ ജനങ്ങളെ ഒക്കെ അടിമകളാക്കി വെക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അവരെ ഉമ്മമാരൊക്കെ സ്വതന്ത്രരായിട്ടല്ലേ അവരെ പ്രസവിച്ചത് സ്വതന്ത്രരായി പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ആളുകളെ പിന്നെ ഭരണാധികാരികൾ അവരുടെ ഹുങ്ക് വെച്ച് ഇവിടെ അടിമകളാക്കി വെക്കുകയോ എന്ന് ചോദിച്ചു മറുപടി സ്വതന്ത്രരാണ് മനുഷ്യർ ആർക്കും ആരെയും അക്രമിക്കാൻ വകുപ്പില്ല ആരോടും അനീതി ചെയ്യാൻ വകുപ്പില്ല അതാണ് പരിശുദ്ധീനുസ്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ നേതാക്കൾ മുഹമ്മദ് തങ്ങളും അവിടുത്തെ സഹാബികളും അതുമുതൽ എല്ലാ മഹാന്മാരും പഠിപ്പിച്ചത് എത്രത്തോളം എന്നറിയോ നിങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടലതാ എത്രത്തോളം ഒരു പൂച്ച അതിനോട് അനീതി ചെയ്തു ഒരു സ്ത്രീ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് വെള്ളവും ഭക്ഷണവും കൊടുക്കാതെ ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ സ്ത്രീ നരകക്കാരിയായി പോയി പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാത്തു പൂച്ചയോട് അനീതി ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതേ സമയത്ത് ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ഹനീസാണ് രണ്ടും ഒരാൾ വെള്ളം കിട്ടാതെ വല്ലാതെ ദാഹിച്ചു വരുന്ന വരവിൽ ഒരു കിണർ കണ്ടു അദ്ദേഹം കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങി വെള്ളം കുടിച്ച് ബക്കറ്റും കയറൊന്നുമില്ല കയറി അതിന്റെ ശേഷം കിണറ്റിന്റെ പുറത്ത് മേലേക്ക് കയറി വന്നു കയറി വന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരു നായ നനവുള്ള സ്ഥലം ഇങ്ങനെ നക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് വല്ലാതെ ദാഹിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് ഈ ജീവിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാഹം കടുത്ത ദാഹം ബക്കറ്റും കയറൂല്ലോ നായനെ കിണറ്റിലിറക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തു ചെയ്തു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കണ്ടിലേക്ക് വീണ്ടും മറങ്ങി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷൂ അഴിച്ചെടുത്തു ഷൂയില് വെള്ളം കോരിയെടുത്തു അത് വായ കൊണ്ട് പല്ല് കൊണ്ട് കടിച്ചു പിടിച്ചു എന്നിട്ട് കിണറ്റിന്റെ മേലെ കയറി വന്ന് ആ നായക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തതിനാൽ പാപം പൊറുത്തു അദ്ദേഹത്തെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തുന്നു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ സഹേബികൾ ചോദിച്ചു ഓ നബിയെ നായക്ക് വെള്ളം കൊടുത്താലും ഫലം കിട്ടുമോ അപ്പോഴാ പറഞ്ഞത് പച്ചയായ കരളുള്ള എല്ലാ വിഷയത്തിലും കാരുണ്യം ചെയ്താൽ പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അത് ഏത് മതക്കാരായാലും മതമില്ലാത്തവരായാലും ഏരി ഏത് കക്ഷികളായാലും ശരിയായ കരളുള്ളവർ അഥവാ ജീവനുള്ളവർ ജീവനുള്ളവരോട് വലിയ കാരുണ്യം ഏത് ജീവികളോട് കാണിക്കണം അതാണ് ഇസ്ലാം സുഹാനല്ല കുറെ ആളോട് കാരുണ്യം കുറച്ചാളോടില്ല അതൊരു ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യത്വപരമായ സമീപനം അല്ല മനുഷികമായി എല്ലാവരോടും എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജീവികളോടടക്കം അതാണ് ഇസ്ലാം നായക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തോണ്ട് ചില ചെറുപ്പക്കാരൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിട്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടൊക്കെ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ പ്രസംഗിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് ഇല്ലാതെയായി നായനെ കണ്ടാൽ എറിയണോന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കൂട്ടർ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ സമുദായത്തിൽ വിവരില്ലാത്തവർ നായനെ കണ്ടാൽ എറിയല് സുന്നത്താണെന്ന് അവരെ ധാരണ ലോകപ്രശസ്ത പണ്ഡിതനാണ് അബുഹിസാഖിറാജി സ്വപ്നത്തിൽ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ആബുഹാഖിറാജിന്റേതാണ് കിതാബുൽ മുഹദ്ദബ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മഹത്തായ ഗ്രന്ഥം അതിന്റെ വലിയ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഏറ്റവും പ്രബലമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാരോടൊത്ത് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു നായ വന്നു ആ വഴിയിലൂടെ നായവൻ 
അപ്പൊ ഉടനെ ശിഷ്യൻ കൈ കൊണ്ട് കയറ്റി നായനെ എറിയാനോ മറ്റോ തുണി കൊണ്ട് കയറ്റി അപ്പൊ മഹാനോർമില്ല പാടില്ല കേട്ടോ പാടില്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇന്ന ത്വരീഖ മുസ്തറഖും ബൈനി വ ബൈനഹു ഈ പോകുന്ന വഴി ഉണ്ടല്ലോ അത് എനിക്ക് മാത്രം പോകാനുള്ളതല്ല ആ നായക്കും എനിക്കും ഒരുപോലെ കൂറാണ് നായക്കും എനിക്കും ഒരുപോലെ കൂറാണ് ആ വഴിക്ക് നായക്ക് വേറെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്ലെയിനിൽ പോകാനാ നായ നായക്കും പോകണ്ടേ നായനെ അല്ല പഠിച്ചേണ്ടല്ലേ ആ നായക്കും പോകണ്ടേ ഈ റോട്ടും കൂടെ തന്നെയല്ലേ നീ ഇങ്ങനെ കല്ലെടുത്തറിയാ പറ്റൂല ഇതാണ് ഇസ്ലാം എല്ലാ ജീവികളോടും കാരുണ്യം ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അബൂ സുലൈമാനി ദാറാനിറുദിയാഹു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ ബദർമൂലിതവന്നവരായിരിക്കും അതിലൂടെ ലോ ശക്രീഹു ദാറാനി റഹിമുല്ല അത് അബൂ സുലൈമാനി ദാറാനിറുദിയാഹുനു ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു വലിയ വലിയാണ് വലിയ മഹാനായ വലിയാണ് വലിയ മഹാനാണ് വളരെ മുമ്പുള്ള ആളാണ് ആ അബൂ സുലൈമാനി ദാറാനിറുദിയാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ദിവസം കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി കഴുത കയറാനും കൂടി ഉള്ളതാ ഓരോന്നിനും ഓരോ പണിയാ സൈക്കിള് അതിനുള്ള ഉരുക്കി കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതാ അത് അതിന്റെ മോള് കയറാനുള്ളതാ കഴുത അതിന്റെ പുറത്ത് കയറാനുള്ളതാണത് പക്ഷെ കയറുമ്പോ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിന് കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ചേ കയറാവൂ ഇരുന്നൂറ് കിന്നലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് കിലോ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ പോയിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ ഉള്ള കഴുതന്റെ പുറത്ത് കയറാൻ പാടില്ല ഹറാമാണ് ഹറാമാണ് അതിനൊക്കെ നിയമമുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ വിചാരിച്ച മൂന്ന് കലാക്കി എല്ലാതാണ് അങ്ങനല്ല ഇസ്ലാം തലാക്കി എല്ലാനുള്ളതല്ല പിന്നെ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതാണ് സുഹൃത്തുക്കള് കഴുതപ്പുറത്ത് ഞാൻ കയറി കഴുതെ ഞാൻ രണ്ടടിയും കൊടുത്തു അടി കിട്ടിയപ്പോ കഴുത എന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാണ് ഹാ സൂക്ഷിച്ചോളണം സൂക്ഷിച്ചോളണം അൽക്കിസാസ് അൽക്കിസാസ് എന്നെ അടിച്ചാൽ പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ പകരം ലഭിക്കും ചിലർക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും കഴുത സംസാരിക്കുമോ അല്ല പണ്ട് പോയി ഇപ്പൊ ആ സംശയമൊന്നുമില്ല കാരണം ജീവനുള്ള കഴുത സംസാരിക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുത ജീവനില്ലാത്ത സാധനമല്ലേ ഇപ്പൊ ടാക സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ സംശയം ഉണ്ടാവില്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശിഹാബുദങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നു അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിനും നമുക്കും എല്ലാ സയ്യിദന്മാർക്കും ദീർഘായുസും ആഫീയത്തും തൗഫീക്കും ഹിമ്മത്തും ഏറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ കേരള മുസ്ലിം ജമായത്തിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ തങ്ങളുടെ അവരുടെ അനുജനാണ് ശിഹാബ് തങ്ങൾ സഖാഫിയാണ് നല്ല പണ്ഡിതനാണ് വലിയ ഭദ്രമൂലിതിന്റെ സദസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ കഴുത എന്നെ കൊള്ള നോക്കി കഴുത സംസാരിക്കുകയാണ് കഴുത ചോദിക്കുകയാണ് ഹുവൽ ക്രിസാസ് യാ അബാ സുലൈമാൻ അബൂ സുലൈമാൻ ക്രിസാസ് പകരം പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ ലഭിക്കും യൗമൽ ക്രിയാമ ക്രിയാമ നാളിൽ പകരൽ ലഭിക്കുമെന്ന തല്ലിയാൽ അതുകൊണ്ട് പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ അടി കിട്ടണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടി ചുരുക്കിക്കോ അല്ല അവിടുന്ന് നല്ല കിട്ടണോന്നാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചോ കഴുത സംസാരിക്കാണ് ഹാല അബൂ സുലൈമാൻ ദാറാനി നിങ്ങൾ പറയാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ആരെയും ഒന്നിനെയും അടിച്ചിട്ടില്ല ഇബിനു ഹജറുൽ ഹൈത്തമിർ മോഹൻ സബാജിറുല്ലത് പറയുന്നുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു ജീവിയെയും വേദനിപ്പിച്ചുകൂടാ ഇത് കോട്ടയം ജില്ലല്ലേ അല്ലേ ഈ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഒരൊറ്റ പുരുഷന്മാരും ഭാര്യനെ അടിക്കാറില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കഴുതനെ അടിച്ചതിനെ പറ്റി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഭാര്യനെ അടിക്കുന്ന പറയണോ ഭാര്യമാരെ അടിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ ശക്തിയായി അവരെ താക്കീത് ചെയ്തു പാടില്ല നമ്മൾ ദുർബലന്മാരെയൊക്കെ അടിക്കലാ 
ഭാര്യ അടിക്കരുത് ചെറിയ മക്കളടിക്കരുത് ഇപ്പൊ പിന്നെ അടിക്കൂല കാരണം ബാലാവകാശം കൊണ്ടെങ്കിൽ വരും ഇപ്പൊ അടിക്കൂല ചെറിയ മക്കളെ എന്റെ സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ പറയാ ചെറിയ മല കുടിക്കുന്ന മക്കളെ ഏ പത്ത് വയസ്സാകാത്ത ചെറിയ മക്കളെ ഒരിക്കലും അടിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ നന്നാക്കി പോറ്റി വളർത്തണം അടിക്കാൻ പാടില്ല നിയമാണ് അധ്യാപകന്മാരും ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലർ ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടീനെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടീനെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടീനെ ഒക്കെ അടിച്ച് പുല്ല് തല്ലും പോലെ തല്ലി പാടില്ല പത്ത് വയസ്സാകാത്ത ഒരു കുട്ടിയെയും ബാപ്പ ഉമ്മക്ക് പോലും നിസ്കാരം ഒഴിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പോലും തല്ലാൻ പറ്റൂല ഉപദേശിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടുമുക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തല്ലാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെയല്ലേ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം എല്ലാ ജീവികളോടും കാരുണ്യം റഹ്മാനാണ് അള്ളാ റഹീമാണ് അള്ളാ ഈ ലോകത്തെ അവന്റെ നയമാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യമെന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ സുബാനല്ലാ കുറെ ആളുകൾ ഒരു മനുഷ്യനെ വടിയെടുത്ത് അടിച്ച് അടിച്ചങ്ങ് കൊന്നുകളഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതാ നിരപരാധികളെ തോക്കെടുത്ത് വെടിവെച്ചങ്ങ് കൊന്നുകളഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതാ കയ്യിൽ കിട്ടിയ വടി കൊണ്ട് അടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചാൽ അവർക്കൊക്കെ മരണശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിലും പടച്ചവൻ കാരുണ്യം ചെയ്യുമെന്ന് ഒരാളും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകണ്ട അതേ വാലിമീന മിൻ അൻസാറ് അക്രമം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു സഹായിയും പടച്ചവന്റെ കോടതിയിലില്ല അത് ഭാര്യയെ ആക്രമിച്ചാലും ശരി മക്കളെ ആക്രമിച്ചാലും ശരി അതേ പ്രായമുള്ളവരെ ആക്രമിച്ചാലും ശരി ദുർബലന്മാരെ ആക്രമിച്ചാലും ശരി ഭരണാധികാരിയെ ആക്രമിച്ചാലും ശരി ഭരണീയരെ ആക്രമിച്ചാലും ശരി അക്രമം അത് വലിയ തെറ്റാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ മുസ്ലിം യുവാക്കളെ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം അത് ഇന്ത്യയായി തന്നെ നിലനിൽക്കണം അതിന്റെ വ്യവസ്ഥിതികൾ നിലനിൽക്കണം അതിന്റെ ഭരണഘടന നിലനിൽക്കണം അതിന് പൂർവീകമായി നിലനിന്ന് വരുന്ന നാനാത്വത്തിലേകത്വമെന്ന സൗന്ദര്യം നിലനിൽക്കണം ഇവിടെ ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യാനിയും മതമുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും ഏത് പാർട്ടിക്കാരനും ഏത് ഭാഷക്കാരനും സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കണം ഇതിലാർക്കും സംശയത്തിന് അവകാശമില്ലല്ലോ ആരും ഇതിനെതിര് പറയാൻ ധൈര്യപ്പെടൂലല്ലോ എന്നാൽ ആ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി സ്വതന്ത്രമായ ഭാരതത്തിൽ ഭരണഘടന പൊക്കി പിടിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ഒരിക്കലും അക്രമം നടത്തരുതേ അക്രമരഹിതമായിട്ടല്ലാതെ മുസ്ലിമീകളായ നമുക്ക് ഒരു പ്രവർത്തനവും പാടില്ല അതിസിലാമിന്റെ നിയമമാണ് എല്ലാരും ചൊല്ലണ ഒരു സ്വലാത്ത് മൗലായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം യേസ് പറഞ്ഞതെല്ലാം നല്ല ആശയങ്ങളാണ് നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് അവിടുന്ന് നോ പറഞ്ഞതെല്ലാം മനുഷ്യൻ വർജിക്കേണ്ടതാണ് അവിടുന്ന് മദ്യപിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മദ്യപാനം നല്ലതാണെന്ന് വല്ല ഡോക്ടറും പറയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പുകവലി പോലും വേണ്ട എന്നല്ലേ ഡോക്ടർമാര് പറയും നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം എന്താ പുകവലിക്കണ്ട എന്നില്ല പുകവലിക്കൽ സുന്നത്ത എന്ന് വല്ല പണ്ഡിതന്മാരും പോയത് പറഞ്ഞിനോ ഇല്ല കറാഹത്താണ് എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പലരും പറഞ്ഞത് കറാഹത്ത് തന്നെ വിരോധിക്കപ്പെട്ടതെന്നാണ് കാരണം വളരെ മോശമാണ് ഇപ്പൊ പുകവലിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൊന്നുമില്ല പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പുകവലിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർ ഇപ്പൊ വളരെ കുറഞ്ഞുപോയി ആളുകളൊക്കെ വളരെ ഉയർന്നുപോയി അല്ലേ പുകവലിക്കാനും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഞാൻ എന്റെ വിരൽ എന്റെ സ്വന്തം വിരലാണ് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എന്റെ വായിൽ വെച്ച് എടുത്ത് പിന്നെയും വെച്ച് പിന്നെയും എടുത്ത് പിന്നെയും ഇങ്ങനെ പത്ത് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത നിങ്ങൾ എന്നെ പറ്റി എന്ത് പറയും എന്തൊരു സംസ്കാരം ഇല്ലാത്ത മൊയിലാർ ഇങ്ങനെ വായിൽ വിരൽ വെക്കുന്നു എടുക്കുന്നു ഇത് ആരാ വേറൊരുത്തന്റെതല്ല എന്റെ സ്വന്തം വിരൽ ഞാൻ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വായിൽ വെച്ചതാണ് എന്നാ
അങ്ങനത്തെ അതല്ല ഏതല്ലോ മനുഷ്യന്മാര് എവിടുന്നല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആരല്ലോ തൊട്ടതും ആരല്ലോ പാക്ക് ചെയ്തതും എന്തല്ലോ ആയ ഒരു സാധനം വായിക്കനെ വെക്കുക എടുക്കുക പിന്നെയും വെക്കുക പിന്നെയും എടുക്കുക പിന്നെയും വെക്കുക പിന്നെയും എടുക്കുക ഇടയ്ക്ക് ആലുവ അടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മൂക്ക് കൂടി പോകുക ഇങ്ങനെ പോകുക ഇത്ര താഴ്ന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് ആരോഗ്യത്തിനും കേട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഇസ്ലാം അതിന് അനുകൂലല്ല പൊകവലി ഒഴിവാക്കണോ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ിതങ്ങൾ യേശു പറഞ്ഞതെല്ലാം നല്ലതാണ് അവിടുന്ന് വിരോധിച്ചതെല്ലാം മോശമാണ് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം സത്യമാണ് ശരിയാണ് പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അറിവില്ലാത്തവന് കാര്യം തിരിയൂല രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രസംഗം കണ്ടു ഒരാളെ നോക്കുമ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധിയാ അയാൾ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ മുമ്പിൽ ജീവികൾക്ക് പോലും രക്ഷയില്ല അതെന്താ പല്ലീനെ കൊല്ലണോന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല്ലീനെ കൊല്ലണോന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുബഹാറ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചോക്ക് അയാൾ ജീവിതത്തിൽ പല്ലീനെ കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു പല്ലീനെ കൊല്ലണോ വേണ്ടെന്നുള്ള ആർക്കും പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമാവില്ലേ ഒരു ചെറിയ വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെക്കുക അല്ലെ ഒരു മെഴുകുതിരി എന്നിട്ട് കുറച്ച് ദൂരെ പോയി നിൽക്കുക എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് ആണ് അഞ്ച് മിനിറ്റിന്റെ ഇടയിൽ അഞ്ഞൂറാളെ ശരിയാക്കും പല്ലി അല്ലെ ഈ എത്ര സാധുക്കളെയാണ് ഈ പല്ലി നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നത് പല്ലി നിർവഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ കുറെ ആളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാ ഒരു പല്ലീനെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞത് കുറെ ജീവികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാ പക്ഷെ ഇവനത് മനസ്സിലായില്ല ഇവന് ഇസ്ലാമിന്റെ കുറ്റവും പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഇസ്ലാം എന്താണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കളോ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം ഒരു ജീവിക്ക് അതാ അതിനെ കെട്ടഴിച്ചു വിട്ടാൽ മറ്റാരെയും അക്രമിക്കൂല മറ്റൊരാളെ സ്ഥലത്ത് കേറൂല അതിന് പുല്ല് തിന്നാൻ കിട്ടുമെങ്കിൽ അതിനെ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് പുല്ല് തിന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥന്റെ അനുഭവത്തിൽ ആ പുല്ല് കൊണ്ടാ ജീവിക്ക് മതിയായിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ അതിനാവശ്യമുള്ള പുല്ല് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കൽ പശുവാകട്ടെ ആടാകട്ടെ എരുമയാകട്ടെ ഒട്ടകമാകട്ടെ അതിന് പ്രത്യേകം അവിടെയും വിവേചനമില്ല കേട്ടോ പശു മാത്രം തങ്ങളാക്കി എന്നിട്ടോ ആട്ടിനെ പിടിച്ച് അതാ വേറൊന്നാക്കലില്ല സർവ ജീവികളെയും കാരുണ്യം അതിന് പുല്ല് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കൽ പശുവാകട്ടെ ആടാകട്ടെ ഉടമസ്ഥന് നിർബന്ധമാണ് അവൻ അതിന് കഴിയൂലെങ്കിലോ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഷാഫിമധുവിലെ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളായ തുഹഫാനിഹായ മുഖനി തുടങ്ങിയ കിതാബുകൾ നോക്കിയാൽ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് കാണാം അതേ അതിന് പുല്ല് കൊടുക്കാൻ ഇവന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് പുല്ല് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം ിൽ നിന്ന് പുല്ല് കൊടുക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഇല്ലെങ്കിൽ മയാസീറുൽ മുസ്ലിമീൻ മുസ്ലിമീങ്ങളിലുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉള്ളവർക്ക് നിർബന്ധമാകുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പെട്ടതാണ് പള്ളി നടത്തൽ അതിൽ പെട്ടതാണ് മദ്രസ നടത്തൽ അതിൽ പെട്ടതാണ് ദിനി പ്രചരണങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിന് മുതലാളിമാര് അവര് കൊടുക്കുന്നത് വലിയ ഔദാര്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിന് പകരം അതവർക്ക് നിർബന്ധ കടപ്പാട് വീട്ടുകയാണെന്ന ബോധം അവർക്ക് വേണം മദ്രസയിലെ മല്ലിവിന് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് മയാസീറുൽ മുസ്ലിമീൻ അതേ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പൊതു ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഭരണാധികാരി അനുവദിക്കാത്ത സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ അവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവർക്ക് അത് നിർബന്ധമാണെന്ന് ഇമാമീങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ ഈ ജീവിക്ക് പുല്ലും വെള്ളവും കൊടുക്കലും മുസ്ലിമീങ്ങളിലുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉള്ളവർക്ക് നിർബന്ധമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇമാമീങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചു കടുത്ത തണുപ്പാണെങ്കിൽ കടുത്ത വെയിലാണെങ്കിൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് തുണി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം കുപ്പായ പിടിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് വരെ മഹാന്മാരായ ഇമാമീങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ജീവിയോടും അക്രമം പറ്റൂലെന്ന് മാത്രമല്ല കാരുണ്യത്തോടെയല്ലാതെ ലോകത്തൊരു ജീവിയോടും പെരുമാറാൻ പാടില്ല ഇത് പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാമിനെ എന്തിന് തെറ്റിദ്ധരിക്കണം ആ ഇസ്ലാമിനെ എന്തിനു വേണ്ടി ജനങ്ങൾ അകൽ ജനങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് അകലണം ആ ഇസ്ലാം കൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമിനെയും 
തൊട്ടു പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയല്ലേ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അങ്ങനെയല്ലേ വർഗീയത എന്ന കാര്യമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ മന്ദലമാഹിതൻ മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയുകയാണ് സൗഹാർദ്ദത്തിലും സഹകരണത്തിലും കരാറിലും രക്ഷിപ്പിലും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്ന അമുസ്ലിമയങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരന് അത് ഇസ്ലാമിക ഭരണം നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരമുസ്ലിമിനെ വല്ലവരും അക്രമിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് അക്രമിക്കണമെന്നില്ല നാവ് കൊണ്ട് അവനെ ഇൻസൾട്ടാക്കിയാൽ അതും വേണമെന്നില്ല ആ അമുസ്ലിമിന് സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ അതും വേണമെന്നില്ല ഒരമുസ്ലിമിന്റെ അത്തരം ഒരമുസ്ലിമിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് വല്ലതും ഇവൻ കൈവശപ്പെടുത്തിയാൽ അന്ത്യനാളിൽ പടച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ ആ മുസ്ലിമിനെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്നവനായിരിക്കും ഞാൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളല്ലേ ഇത് പഠിപ്പിച്ചത് ഈ രൂപത്തിൽ ഒരു വർഗീയതയുടെയും ഒരു ചെണിയ കണിക പോലും അനുവദിക്കാത്ത മതം ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു ജീവിയെയും അക്രമിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത മതം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സമാധാനം നൽകുന്ന മതം സുഹാനല്ലാ ഒരു യുക്തിവാദിയുടെ ചോദ്യം എന്താണ് അവൻ ചോദിക്കുന്നത് അവന്റെ ചോദ്യം എന്താണ് എന്ത് പടച്ചവനാണ് പടച്ചവനുണ്ടായിട്ട് എങ്ങനെ ഈ ചെറിയ കുട്ടിക്ക് രോഗമുണ്ടാകുന്നത് സുബാൻ കേട്ടാ തോന്നും ഈ കുട്ടിയെ അവൻ പടച്ചതാണ് എന്ന് തോന്നും ഈ ചെറിയ കുട്ടിക്ക് രോഗമുണ്ടാകുന്നത് എന്തേതാണ് യുക്തിവാദിയുടെ സംശയം സുഹൃത്തുക്കളെ അവൻ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി ഈ കുട്ടിയെ പടച്ചവൻ ആരാണ് അതേ രക്ഷിതാവിനെ പടച്ചവൻ ആരാണ് രോഗം പടക്കുന്നവൻ ആരാണ് രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നവൻ ആരാണ് മുഴുവനും അല്ലോ എന്തിനാണത് അതവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അയ്യുക്കും ഈ ലോകം ശരിയായ ശിക്ഷയുടെ ലോകമല്ല ശരിയായ രക്ഷയുടെ ലോകമല്ല അതിനീ ലോകം പര്യാപ്തവുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് മരണവും ജീവിതവും അള്ളാഹുതേല വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ് നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാനാണ് എന്താണ് പരീക്ഷ അതാലി അബിലുവക്കും അയ്യുക്കും ഏറ്റവും നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവർ ആരാണെന്ന് പരീക്ഷിക്കാനാണ് നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവൻ ആരാണെന്ന പരീക്ഷയാണ് ആ പരീക്ഷണത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് പരീക്ഷ ഒരാൾക്ക് നല്ല സാമ്പത്തിക ശേഷി കൊടുത്തിട്ടല്ല പരീക്ഷിക്കുന്നു പാവപ്പെട്ടവനെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ വേറെ ഒരാൾക്കല്ല അധികാരം കൊടുത്തിട്ട് പരീക്ഷിക്കുന്നു ഇവൻ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിവേചനം കാണിച്ച് ചിലരെ അക്രമിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ പക്ഷപാതിത്വമുണ്ടോ ഇല്ലേ വർഗീയത ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ഭരണാധികാരിക്ക് പരീക്ഷയാണ് അതേ സമയത്ത് ആരോഗ്യമുള്ളവന് പരീക്ഷയാണ് ഇവന്റെ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് അവനത് ആ വലിയ പോക്കിരിയായി പാവപ്പെട്ടവൻ ആക്രമിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷയാണ് നേരമറിച്ച് രോഗിയെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ രോഗം എന്റെ പടച്ചവൻ തന്നതാണ് എന്ന നിലക്ക് അവൻ അത് ആക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് പടച്ചവന്റെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേപ്പോൾ ആശങ്കതരും ചിലപ്പോഴും തരും അള്ളാന്റെ പരീക്ഷണമാണ് നിങ്ങളെ അള്ളാഹു ഭയം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിൽ കുറവ് വരുത്തി നിങ്ങളിൽ പലരെയും അതാ മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും ചിലപ്പോൾ കൈകരികൾ കുറച്ച് പരീക്ഷിക്കും ചിലപ്പോൾ പ്രളയം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും ചിലപ്പോൾ ആക്സിഡന്റ് കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും ചിലപ്പോൾ നിപ്പ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും എന്തുകൊണ്ടല്ലാമോ റബ് പരീക്ഷിക്കും അങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കും 
കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നവനാരോ അവനാണ് വിജയി അത് എന്റെ പടച്ചവൻ തന്നതാ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന പടച്ചവൻ തന്നതാ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച പടച്ചവൻ തന്നതാ എന്റെ കുട്ടിയെ സൃഷ്ടിച്ച പടച്ചവൻ തന്നതാ അതെന്തിനാ എന്നെ പരീക്ഷിക്കാനാ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അവനിൽ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാനാ അങ്ങനെ ക്ഷമിച്ചു നിന്നാലോ അവൻ ഓഫറാ വലിയ ഓഫറാ ഉലായിക്ക് അലഹിം സലവാത്തും വലിയ കാരുണ്യവും വലിയ പ്രതിഫലവും അത് ഓഫർ ചെയ്യാൻ ഓഫർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തും തിരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലേ മനുഷ്യൻ അല്ലേ നേരത്തെ എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് സുഖപ്രസവത്തിന് ദ്വാ ചെയ്യണം ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പഠിച്ചവരെ പ്രസവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പായസം കുടിക്കല്ല സുഖപ്രസവം പായസം കുടിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് പ്രസവം സുഖപ്രസവം എന്നാ പേര് എങ്ങനെ പ്രസവം എങ്ങനെ സുഖാകുക ബാല്യ വേദന ഉള്ള സംഗതിയല്ലത് പക്ഷെ അതിന് സുഖപ്രസവം എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്താ കാരണം നല്ല കുട്ടീനെ കിട്ടൂ നല്ല കുട്ടീനെ കിട്ടൂ അതൊരു സുഖ അതുകൊണ്ടല്ലേ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് നേരത്തെ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എറണാകുളം എന്നാ പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് കുട്ടികളായില്ല എനിക്ക് തന്നെ നാലു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത് ഞാൻ അയാൾ ഒരു തിരക്കൂട്ടാനായിട്ടില്ല അത് ഒരു കൊല്ലയുടെ അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തിന് ഹൈറായ മക്കളെ കൊടുക്കട്ടെ സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് നേർച്ച ചെയ്തിട്ട് പതിനാറും പതിനെട്ടും ഇരുപത്തൊന്ന് കൊല്ലം ആയിട്ട് മക്കളില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ കുട്ടികൾ അള്ളാഹു തല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ നേർച്ചയാക്കിയിരുന്നു പുല്ലൂക്കരിൽ അബ്ദുർ റഹ്മാജി അബുദാബി എന്നാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ദിക്ക് എഴുതി കൊടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ രണ്ട് മക്കളുണ്ട് തീരെ മക്കളുണ്ടാവില്ല ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ വാണിമേൽ അയാൾക്ക് ഇപ്പൊ രണ്ട് മക്കളുണ്ട് അള്ളാഹുവാണ് കുട്ടികളെ കൊടുക്കുന്നവൻ പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ ഗർഭണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഗർഭണ്ടാക്കാൻ നല്ല സുഖമുള്ള പരിപാടി നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് ബാല്യ പ്രയാസ ഈ പ്രയാസം ചോദിച്ചു വാങ്ങാണ് മനുഷ്യൻ എന്താ കാരണം ഓഫറുണ്ട് കുട്ടി ഉണ്ടാവും ഓഫറുണ്ട് മക്കളുണ്ടാവും ഓഫർ മുമ്പ് കണ്ടപ്പോ ഗർഭില്ലാഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചു വാങ്ങാണ് അതിന് നേർച്ചി വെക്കാണ് ഗർഭാകാൻ വേണ്ടി നേർച്ചി വെക്കാണ് ഗർഭ ആയാലോ പ്രസവിക്കാൻ വേണ്ടി നേർച്ചി വെക്കാണ് എന്ത് വേദന ഉണ്ടോ ആയിക്കോട്ടെ വേദന വന്നോട്ടെ ഇനി കുട്ടീനെ കിട്ടുമല്ലോ എന്നാണ് എല്ലാരും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ രാവിലെ മുതൽ നാൽപ്പത് നിലയുള്ള ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ദുബായിൽ നിന്ന് പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു സിക്കുകാരൻ എന്തിനാ വൈകുന്നേരം പൈസ ഇട്ടു കണ്ടിട്ടാ ഓഫറുണ്ട് പൈസ ഇട്ടു നട്ടുച്ച വെയിലത്ത് പണിയെടുക്കുന്നത് എല്ലൊരു ഓഫർ കണ്ടിട്ടല്ലേ എന്നാൽ അള്ളാഹു താല ഓഫർ പറയാണ് ഏത് മുസീബത്ത് വന്നാലും ആ കുട്ടിക്ക് രോഗമായാലും ശരി വലിയവർക്ക് രോഗമായാലും ശരി എന്ത് പൈസ നട്ടപ്പെട്ടാലും ശരി കൊള്ളയടിച്ചു പോയാലും ശരി ഇനി എന്തിവിടെ സംഭവിച്ചാലും ശരി ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ പ്രതിഫലം ഉണ്ട് ഈ ഓഫറിന്റെ മുന്നിൽ മനസ്സമാധാനം കിട്ടി ഈ മാനുള്ള മനുഷ്യന് അവൻ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നൂല അതാണ് ഇന്നല്ലേർക്കുനേരെയുള്ള ജീവിതവുമുള്ളവന് ഭയവുമില്ല ദുഃഖവുമില്ല ടെൻഷൻ ഇല്ല എല്ലാറ്റിനും അള്ളാഹു പ്രതിഫലം തരും ഓഫർ ഉണ്ട് അതേസമയത്ത് യുക്തിവാദിനോട് ഞാൻ ചോദിക്ക യുക്തിവാദിന്റെ മകന് രോഗമായി അവൻ എന്താ ചെയ്യ യുക്തിവാദി ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടിന്റെ രോഗം ഇല്ലാതാവുമെങ്കിൽ തർക്കമില്ലായിരുന്നു ഞാനൊരു യുക്തിവാദിയാണ് രോഗമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാനൊരു യുക്തിവാദിയാണ് എനിക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാവില്ല ഞാനൊരു യുക്തിവാദിയാണ് എനിക്ക് ഹാർട്ടിന് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് ഈ സീജ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ വല്ല യുക്തിവാദി ഉണ്ടോ യുക്തിവാദിയോ നിരീശ്വരവാദിയോ ആയതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം പരിഹാരമാകുന്നുണ്ടോ നേരെ മറിച്ച് ഏത് രോഗമായാലും ഏത് മുസീബത്ത് വന്നാലും ഭൂമിനായ മനുഷ്യന്റെ പരിഹാരം എന്താ അവന്റെ മനസ്സമാധാനം എന്താ സമാധാനം അവൻ അള്ളാഹുന്റെ ഓഫർ ഉണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ ഓഫർ ഉണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ പ്രശ്നമല്ല അതല്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഉമ്മമാരെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമുകൾ കാലത്ത് ഉമ്മു സുലൈമ അള്ളാഹു എന്ന വലിയ മഹതിയാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉറങ്ങാൻ കാണാൻ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിയർപ്പുറ്റി വീഴും നമ്മളെ വിയർപ്പ് പോലെയല്ല കസ്തൂരിയക്കാൾ വലിയ സുഗന്ധമാണ് ആ വിയർപ്പ് കുപ്പിയിലാക്കി ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു ഉമ്മുസലീമ് ബീവി നബിതങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാ ഉമ്മുസലീമേ ഞങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് തൊട്ട് പുരട്ടിക്കൊടുത്ത് വറക്കത്തെടുക്കാനാണ് അങ്ങയുടെ വിയർപ്പ് പോലെ സുഗന്ധമുള്ള കുത്തി വേറെ ഇല്ല
രാത്രി വന്നു വരുന്നതിന്റെ അടുക്ക് കുട്ടി മരിച്ചുപോയി ബുഹാരിയിലുള്ള ഹരീദ കുട്ടി മരിച്ചുപോയി ആ കുട്ടി മരിച്ചപ്പോ ഈ ഉമ്മ എന്ത് ചെയ്തു നിലത്ത് വീണുണ്ടോ ഇല്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോയോ ഇല്ല നെന്തു യുക്തിവാദിക്ക് എന്താ പരിഹാരം യുക്തിവാദിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വന്ന അവന്റെ പരിഹാരം എന്താ കയറെടുക്ക തൂങ്ങ അല്ലെ അല്ലെ റെയിൽ പോയി തലവെക്ക നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ എസ് എസ് എൽ ജി തോറ്റാലി വരെ ചില കുട്ടികൾ തൂങ്ങാൻ പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടയർ തലവെക്കാൻ പോകുന്നു ഇത്ര ബുദ്ധിയില്ലാതെയായി പോകുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവരെ പോലെ ഇത്ര ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ എങ്ങനെ ആലോചിക്കുക പൂച്ച ആ ഒരു ജീവിയാണ് പക്ഷെ ആ പൂച്ച എലീനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വല്ലാതെ അധ്വാനിച്ച് ഒരുപാട് നേരം എത്തിക്കാതിരുന്ന് ഒരുപാട് സമയം അധ്വാനിച്ച് ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് എലീന്റെ പുന്നാലെ ഇറങ്ങി ഓടി എലീന് കിട്ടിയില്ല എലി ഒരു മാളത്തിനുള്ളിൽ പോയി പൂച്ച കണ്ട് കടന്നൂടാ എന്നാ പൂച്ച ആത്മഹത്യയോ ഇല്ല ഈ എസ് എസ് എൽ ജി തോറ്റ ആത്മഹത്യ മനുഷ്യന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു തോറ്റ ആത്മഹത്യ നിങ്ങൾ നാല് പൂച്ച എന്റെ ബുദ്ധി കൂടി ഇല്ലാതെ ആയിപ്പോയി പൂച്ച ആത്മഹത്യയില്ല പൂച്ച എന്താ ചെയ്യാ വീണ്ടും പരീക്ഷ എഴുതും ആ മാളത്തിന്റെ അപ്പുറത്താണ് കുത്തിരിക്കു മൂപ്പര് ഇറങ്ങി വരുന്നവരേ പരീക്ഷ തന്നെയാ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ പിന്നെയും ചാടും അപ്പോഴും എലിയിൽ കിട്ടിയില്ല എന്നാലും എല്ലാരും കാണുന്നുണ്ട് ഇത് വാട്സപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട് അതൊന്നും മൂപ്പർക്ക് പ്രശ്നമില്ല മൂപ്പര് ക്ഷമിച്ചിരിക്കും പിന്നെയും ക്ഷമിച്ച് പത്ത് പ്രാവശ്യം തോറ്റുപോയി പരീക്ഷയിൽ എന്നാലും മൂപ്പർ ആത്മഹത്യക്ക് പോകില്ല കേട്ടോ അതേ സമയത്ത് മനുഷ്യന് ആത്മഹത്യയുടെ തോന്നുകയാണ് ഇത്ര ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാര് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവരെ പോലെ മുമ്പൊരിക്കലും ഒരു സ്ത്രീ എന്നെ വിളിച്ചു എന്നോട് ഒരു സാധെ എനിക്ക് മക്കളില്ല ദ്വാരക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ദ്വാരക്കണോ ദ്വാരക്ക ദിക്ര എഴുതി കൊടുത്തു കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും വിളിച്ച് സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞാൻ സിറാജ് ഉള്ളതിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കുകയും നിക്ര എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കുട്ടികളില്ല ഞാൻ എന്തിനാ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല പരിപാടി വേഗം മരിച്ചാ മതി കബറിലെത്തിയ ഉടനെ ഗർഭിണി ആവുന്നു ആവോ കബറിലെത്തിയ ഗർഭിണി ആവോ പിന്നെ മരിച്ചുകൊണ്ട് പരിഹാരമാവോ പരിഹാരമല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഏത് പ്രശ്നമുള്ളവർക്കും പരിഹാരം അതാണ് ഇസ്ലാം ഈ ഉമ്മുസ്ലൈമ് ബീവിയുടെ കുട്ടി മരിച്ചപ്പോ ഉമ്മുസ്ലൈമ് ബീവി കൊണ്ടുപോയി കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടത്തി ഭർത്താവിനെ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടില്ല അറിയിക്കാൻ ഇന്നത്തെ പോലെ വഴിയൂ ഇല്ല ഭർത്താവ് രാത്രി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു കുട്ടി എന്തായി സമാധാനത്തോടെ കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭർത്താവിന് സന്തോഷായി പക്ഷേ ഭർത്താവ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉമ്മുസ്ലീമ് ബീവിറതി അള്ളാഹു എന്ന ഭർത്താവിന് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സ്വന്തം മകനെയും കിടത്തിയിട്ടാണ് മയ്യത്തും കിടത്തി ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ മനപ്രയാസം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ടോ ഒരാള് ഉടമസ്ഥതയുള്ള വസ്തു അയാള് തന്നാല് തിരിച്ചു വെക്കുമ്പോ സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കണമെന്ന് അനുഭവത്തല്ലാഹന് എന്നാൽ ലോകസട്ടാവാജ പടച്ചവൻ നമുക്ക് സ്വന്തം തന്നിട്ടുള്ള മകനുണ്ടല്ലോ അവൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലേ നിങ്ങൾ വ്യാകുലപ്പെടണ്ട ഈ പെണ്ണിനെ സമ്മാനിച്ചത് ഇസ്ലാമാണ് കേട്ടോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ നിങ്ങളെ സമീപത്ത് രാവിലെ അബൂ തല്ലഹറതി അള്ളാഹു വിവരം പറഞ്ഞപ്പോ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഭാര്യയുടെ ക്ഷമ കാരണത്താൽ ഇന്നലത്തെ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെ വലിയ ബറക്കത്തുള്ളൊരു കുട്ടിക്ക് അള്ളാഹു താല ജന്മം കൊടുത്തു പോയി അബൂത്തൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ടല്ലോ അവഗണിക്കാവുന്നൊരു ന്യൂനപക്ഷം മുഹമ്മദ് നബി നമ്മളെ പോലത്തെ കേവല മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയുന്നവർ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മറഞ്ഞ കാര്യം അറിയില്ലെന്ന് പറയുന്നവർ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അവരുടെ അറിവ് കേടല്ലേ അങ്ങകലെ ഉമ്മുസ്ലീമി ബീവിറതി അള്ളാഹന്റെ ഗർഭിണിയാണെന്ന വിവരം ലൗഹുൽ മഹ്ഫൂദ് നോക്കി പറയാൻ കഴിവുള്ള നേതാവ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ആവശ്യമുള്ള മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും നബിതങ്ങൾക്കല്ല പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഏത് മുസീബത്ത് വന്നാലും സമാധാനമുള്ള മനസ്സ് സമ്മാനിക്കുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം ർക്കും സമാധാനം മനസ്സിലായില്ലേ സുഹാനുള്ള 
ഒരാളിൽ വെള്ളത്തിൽ വീട് മരിച്ചുപോയി അതെ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടും ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടും ഞാനിപ്പോ വരുമ്പോ വഴിക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ നാസിറുദ്ദീൻ ബനാസുറുദ്ദീൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി ചെയ്തു അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചുപോയി അള്ളാഹു സുഹദാക്കളിൽ പെടുത്തട്ടെ അപകടത്തിൽ മരിച്ചാൽ ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലം പ്രാഗിരോഗം കൊണ്ട് മരിച്ചാൽ ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലം ഓഫറ ഗർഭിണിയായി പ്രസവവേദന കിട്ടി മരിച്ചാൽ ആ പെണ്ണിന് ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലം അപ്പൊ എന്തായി വലിയ സമാധാനമായി മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ പോറ്റിയാൽ പോറ്റിയ രക്ഷിതാവിന് സ്വർഗം പെൺകുട്ടികളിലവർക്കൊക്കെ സമാധാനമായി അപ്പോ ഒരാളിൽ ചോദിച്ച് രണ്ട് പെൺകുട്ടീനെ പോറ്റിയാലോ നബിതങ്ങൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടിയും കുട്ടിയാലും സ്വർഗം മറ്റൊരാൾ ചോദിച്ചു ഒരു പെൺകുട്ടീനെ പോറ്റിയാലോ ഒരു പെൺകുട്ടീനെ പോറ്റിയാലും സ്വർഗം ഓഫറാ സമാധാനമായി പെൺകുട്ടികളിലുള്ളവർക്കൊന്നും ഒരു വിഷമമില്ല എല്ലാവർക്കും സമാധാനം അതായി എല്ലാവർക്കും സമാധാനം നൽകുന്ന മതം ഈ മതം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരാളെയും അക്രമിക്കാൻ അനുവദിക്കൂല വിവേചനം തീരെയില്ല നിങ്ങളെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരു അച്ഛനമ്മമാരിൽ നിന്നാൻ ഒരേ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നാൻ നബി ആദം അലി സലാം ക്കറ്റും കൊണ്ടുവരും വെള്ളം കോരാനല്ല സംഭാവന വാങ്ങാൻ എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം നമ്മുടെ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തനം മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനം നടത്തണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരെയും കുറ്റം പറയാനുള്ളതല്ല ആരെയും നിന്ദിക്കാനുള്ളതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരാ മുസ്ലിമിനെയും നിന്ദിക്കാൻ പറ്റൂല ഒരാളെയും നിന്ദിക്കാൻ പറ്റൂല അതാണ് ഇസ്ലാം എല്ലാവർക്കും നന്മ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇസ്ലാം ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ യാഹന്നാസ് ഓ ജനങ്ങളെ ഖുർആൻ വിളിക്കാൻ ഇന്ന ഹലഖനാക്കും നിശ്ചയം നിങ്ങളെ ഞാൻ നമ്മൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളെ മുഴുവനും പഠിച്ചവരാകുന്ന നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചത് മിന്തക്കരിൻ വൗസ ഒരാണിൽ നിന്നും ഒരു പെണ്ണിൽ നിങ്ങളെല്ലാം സഹോദരി സഹോദരൻ ഒരച്ഛനമ്മമാരുടെ മക്കൾ അവിടെ പിന്നെ നിങ്ങളെ പല ഗോത്രങ്ങളും പടച്ചവൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല പടച്ചവൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നടക്കാതിരിക്കൂല പടച്ചവൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അഫ അന്ത തുക്കരി ഉന്നാസ ഹത്തായ കൂനു മോമിനീൻ എല്ലാവരും സത്യവിശ്വാസികൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാകണം എന്നതിന് നിങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കുകയോ ഒരാളെയും നിർബന്ധിച്ച് മതത്തിലേക്ക് കടത്തുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഖുർആൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ രണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഞങ്ങളെ സമീപത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ മുഹമ്മദ് നബിയെ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അന്യനാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് ഇവിടെ മദീനയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൂടെ വന്ന ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ ബിസിനസ് ആവശ്യം വന്നതാണ് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ ആർക്കും പ്രവേശനമുണ്ട് ആർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇന്നും മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം യൂസുഫ് അലി സാഹിബ് വലിയ വലിയ ലുലു യൂസുഫ് അലി സാഹിബ് വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനാണ് വിസ കൊടുത്തത് യു എ ഗവൺമെന്റ് ആണ് അതുപോലെ മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന് ബിസിനസ് ഉണ്ട് അതേ തൃശൂർക്കാരനായ മേനോൻ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വിസ കൊടുത്തത് ഖത്തർ ഗവൺമെന്റ് ആണ് അവിടെയൊന്നും ഒരു മുസ്ലിം ഗവൺമെന്റുകളും വിവേചനം കാണിക്കുന്നില്ല അതേ യൂസുഫ് അലി സാഹിബിനും ബിസിനസ് നടത്താം മേനോനും നടത്താം ജോസഫിനും നടത്താം മാണിക്കും നടത്താം ആർക്കും മതായി ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ബിസിനസ് നടത്താം ാഭമെടുക്കാം സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം വിവേചനമില്ല 
അതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച നേതാവ് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി വിവേചനമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹം എല്ലാവരും ഒരേ അച്ഛനമ്മമാരുടെ മക്കൾ അത് തന്നെയാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് അഹിബലിൻസി മാത്തു ഹിബുലി നഫ്സിക്ക നിന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തോ അത് സർവ ജനങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണം നിന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് ഞാനൊരു ഇന്ത്യൻ പൗരനായി ജീവിക്കണമെന്നതിൽ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്നാൽ അത് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും നീ അതിഷ്ടപ്പെടണം അതിലൊരാളെയും വിവേചനം കാണിക്കാൻ പറ്റൂലിൻ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് സർവ്വ ജനങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണം ഓ മനുഷ്യ ഏറ്റവും വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട് ആനബിയുടെ സമീപത്ത് കോടതിയിലേക്ക് വരുന്നത് അരാ രണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അവർക്കറിയാം നീതിപൂർവകമായ തീരുമാനം ഈ മുഹമ്മദ് നബിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും ഞങ്ങൾ വേറെ രാഷ്ട്രക്കാരാണെന്നോ വേറെ മതക്കാരാണെന്നോ ഒരിക്കലും ഈ മുഹമ്മദ് നബി കണക്കാക്കൂല ആ ബോധത്തോടെയാവെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ ഈ നാട്ടുകാരനായ നിങ്ങൾ അനുയായികളിൽ ഒരാൾ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടുതരണം അദ്ദേഹത്തെ വിളിപ്പിച്ചു അത് അൻസാരികളിൽ പെട്ടൊരു സഹാബിയ പിടിച്ചു വെച്ചത് അയാളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ പിടിച്ചു വെച്ചത് അദ്ദേഹം പറയൂ നബിയെ അത് വേറെ ആരുമല്ല എന്റെ മകനാണ് എന്റെ മകനെ ഞാൻ പിടിച്ചു വെച്ചതാണ് അതിനാ പിടിച്ചു വെച്ചത് അവൻ നേരത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് നാടും വിട്ടു പോയി നബി തങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വേറെ നാട്ടിൽ പോയി ക്രിസ്ത്യാനി ആയതാ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അയാൾ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ആ ക്രിസ്ത്യാനിയായ മകൻ ബിസിനസ് ആവശ്യം ഇപ്പോൾ മദീനയിൽ വന്നപ്പോ ബാപ്പയായ എന്റെ അടുത്ത് വന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട് എന്ത് മരണശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗത്ത് കിടക്കും എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്ത് കിടക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന അതേ വിശ്വാസം വിശ്വസിച്ചിട്ട് വേണം അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി അംഗീകരിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസ പ്രകാരം എന്റെ മകനെ എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്ത് കിട്ടണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോ ഞാൻ എന്റെ മകനോട് പറഞ്ഞു നീയും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന അതേ വിശ്വാസം വിശ്വസിക്കണം എനിക്ക് എന്റെ മകനോടുള്ള അങ്ങേരത്തെ വാത്സല്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ എനിക്ക് സ്വർഗത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാ പക്ഷെ അവന് തയ്യാറായില്ല തയ്യാറാതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വിടൂല അങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചതാണ് ആ സമയത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരായത്ത് ഇറങ്ങി ഒരു സൂക്തം ഇറങ്ങി ആ സൂക്തമാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ ഒരാളെയും ബലാത്കാരമായി കടത്തുന്ന പ്രശ്നമില്ല പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടോ വാള് കാണിച്ചിട്ടോ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഒരാളെയും കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഇവിടെ സന്മാർഗം അത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇസ്ലാം സന്മാർഗമാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇസ്ലാമിൽ ആരെയും നിർബന്ധിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല അതേ സമയത്ത് ഇസ്ലാം സുന്ദരമായ അശയങ്ങളാണ് ആ അശയമനുസരിച്ച് ഒരാൾക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഏത് രാഷ്ട്രത്തിലാണെങ്കിലും അവന് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം അവൻ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം വകവെച്ചു കൊടുത്ത രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ഏത് മതമുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും ഒരുപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന ഭരണഘടനയാണ് ആ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരള നിയമസഭ പാസാക്കിയ അതേ എല്ലാ മനുഷ്യ സ്നേഹികളും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അവര് പരസ്പരം ഒരുപാട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മുഖ്യമന്ത്രിയും സർവ എം എൽ എ മാരും മനുഷ്യത്വത്തിന് വില കൽപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പാസാക്കിയ പ്രമേയം അതിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു നമ്മളും അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അങ്ങനെ മാനുഷികമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ എന്നെന്നും ഇവിടെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ മഹദറത്തുൽ ബദരിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരൽപവാചകം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ നാമങ്ങൾ ആ നാമങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതും ഉച്ചരിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വേദിയാണ് മഹദറത്തുൽ ബദരിയ ആ പേരിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ വന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമതായി ഇമാം ഇബിനു ബത്താൽ പ്രതിയല്ലോന്ന് പറയാണ് അള്ളാഹുവിന് ചില നാമങ്ങളുണ്ട് ആ നാമങ്ങളോട് തുടരണം അതിന്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തിയിൽ തുടരണം 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു നാമമാണല്ലോ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നവൻ അള്ളാന്റെ നാമമാണല്ലോ റഹ്മാൻ ആ റഹ്മാൻ എന്ന നാമമുച്ചരിക്കുന്ന നമ്മൾ എല്ലാവരോടും കാരുണ്യമുള്ളവരാകണം അത് അവന്റെ അസ്മാനെ ഇസ്സാഹു ചെയ്യുന്നതിൽ പെട്ടതാണ് അവന്റെ പേരുകളെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ പെട്ടതാണ് അതുപോലെ അള്ളാന്റെ ഒരു പേരാണല്ലോ അഫുവ് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവൻ വിട്ടുവീഴ്ച എന്നത് നമ്മളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു സ്വഭാവമാണ് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന മുത്തക്കീങ്ങളെ ലക്ഷണം ഖുർആൻ പറഞ്ഞപ്പോ സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് ചെലവഴിക്കുന്ന മുത്തക്കീങ്ങൾ നല്ലൊരു വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ വീട് താമസിക്കുമ്പോ നല്ല ബിരിയാണി വെച്ച് കൊടുക്കും ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്ങനെ അതിന് ഗ്രഹപ്രവേശം എന്നാ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ പറയാം അവിടെ എന്താ പറയാ ഗ്രഹപ്രവേശം ആ കുടിയിരിക്കുക എന്ന് പറയും ചില സ്ഥലത്ത് നല്ല ഭക്ഷണം എന്താ കാരണമോ സന്തോഷമാണ് ഒരു സ്വന്തം വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹ് വീടില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ വീട് നൽകട്ടെ വീടുണ്ടാക്കി താമസിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമാണ് അന്ന് നല്ല ബിരിയാണി വെച്ചു കൊടുത്തു മകന്റെ കല്യാണത്തിന് വലിയ സന്തോഷമാണ് ബിരിയാണി വെച്ചു കൊടുത്തു ഇതുപോലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വലിയ സന്തോഷമാണ് അവർക്ക് അവരെ നേതാവ് ജനിച്ച ദിവസം റബിയുള്ള പോലെ പന്ത്രണ്ട് റബിയുള്ള പോലെ മാസം നല്ല ബിരിയാണിയും വെച്ചു കൊടുത്ത് അത് പറ്റൂല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് പഠിച്ചവൻ അവർക്ക് സന്മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹിനെ കുറാൻ അല്ല പറയും സ്വർഗത്ത് കടക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നവരാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷം വേറെ എന്താ ലഭിതങ്ങൾ ജനിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷം പോലെ ഓ സഹോദരന്മാരെ ഈ പ്രയാസമുള്ള സമയത്തും ചെലവഴിക്കുന്നവർ ഇന്ത്യ രാജ്യം സാമ്പത്തികമായി കൂപ്പുകുത്തുകയാണ് രാജ്യത്ത് ദാരിദ്ര്യം വർദ്ധിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് അപ്പോഴും ഇട്ടു കൊടുക്കണം ബക്കറ്റിൽ പൈസ വിഷമുള്ള സമയത്തും ചെലവഴിക്കണം അവർക്ക് ആ സ്വർഗം എന്ത് പ്രയാസം ഉണ്ടാവുമോ ബാപ്പ മരിച്ചു ബാപ്പാന്റെ പേരിൽ ഏഴ് ദിവസം ഭക്ഷണം സഹാബികൾ അങ്ങനെ സഹാബികൾ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ഏഴ് ദിവസം ഭക്ഷണം കൊടുക്കും മരിച്ച ആളെ പേരിൽ സഹാബത്തിന്റെ പതിവാണത് എന്റെ കാലം വരെ തൊള്ളായിരത്തോളം കൊല്ലമായിട്ട് ആ സുന്നത്ത് മക്കയിലും മദീനയിലും നിലനിന്ന് വരുന്നു എന്ന് ഇമാം സിയൂത്ത് റതിയാഹു അവിടുത്തെ അൽഹാബിയിൽ ഫത്താബിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏഴ് ദിവസം മരിച്ച വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം മരിച്ചവരുടെ പേരിൽ ഭക്ഷണം വിഷമുള്ള സമയത്തും ചിലവഴിക്കണം സുഹൃത്ത് കിടക്കുന്നവരുടെ ലക്ഷണം അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉള്ള പറയാണ് ദേഷ്യം പിടിച്ച പ്രകടിപ്പിക്കാത്തവര് മോനെ ട്രെയിനിന്റെ സമയം ചോദിക്കണേ മിസ്സാക്കനോട് ദേഷ്യം പിടിച്ച പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ചിലരുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങാടി നാരോടല്ലോ വെറുപ്പ് പിടിച്ച് പൊരക്കത്തിയാൽ വെറുപ്പ് തീർത്തും ഭാര്യനോട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് നിങ്ങൾ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഭാര്യനോട് തീരെ വെറുപ്പ് പിടിക്കാൻ പാടില്ല ഭർത്താവിനോട് വെറുപ്പൊരൊറ്റ പെണ്ണിനും പിടിക്കലില്ലല്ലോ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തീരെ പറയേണ്ടതില്ല ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങി ഭരിച്ച സ്ത്രീ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ഭാര്യമാരോട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറണമെന്ന് ഭാര്യമാരോടും ദേഷ്യം പിടിക്കാൻ പാടില്ല ദേഷ്യ ആരോട് പിടിച്ചാലും വിഴുങ്ങിക്കളയണം ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണോന്നാ പറഞ്ഞ നിമിതങ്ങൾ ഒതുവെടുക്കണം തണിയാ നല്ലതാ ചെയ്താനാണ് ഏത് വെറുപ്പിന്റെയും പിന്നിൽ ചെയ്താനാ ചെയ്താൻ പോകാൻ നല്ല പണിയാ ഒതുവെടുക്കുക ഇരുന്നിട്ട് ആ ദേഷ്യം പിടിച്ചെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് വെക്കുക എഴുന്നേറ്റ് ഇതിനാണെന്ന് ഇരിക്കുക ഇരുന്നിട്ട് ദേഷ്യം പിടിക്കാനൊക്കെ എടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാ ചികിത്സ പറഞ്ഞത് വേറൊരു ചികിത്സയും കൂടി ഉണ്ട് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നവന്റെ ചവിട്ടിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുക നല്ല വെറുപ്പിലാണ് കുറച്ച് ദൂരം നിന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ചെയ്താൻ പോകാനാ ചെയ്താന്റെ പണിയാ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കലും ജനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവർ സ്വർഗത്തിൽ അപ്പൊ അൽ അഫു അള്ളാന്റെ ഒരു പേരാണ് അഫു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ആ സ്വഭാവം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തൽ അള്ളാഹിന്റെ പേരിനോട് കാണിക്കുന്ന അതപാണ് ഇഹ്സാ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വിട്ടുവീഴ്ചയുള്ളവരാകണം 
തീവ്രവാദികളും ഭീകരവാദികളും ഒന്നുമാകാൻ പാടില്ല അതേ ഒന്നിന് പത്ത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാകാൻ പാടില്ല അതല്ലേ ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് തെറ്റ് ചെയ്താൽ തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് ഉപരോധിക്കലാണ് നന്മ കൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കലാണ് അതേ സ്വർഗവാസികളുടെ ലക്ഷണം വിവരില്ലാത്തവൻ തോന്നിയാസം പറഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കൂല അവിടെ സമാധാനത്തിന്റെ വാക്ക് പറയും അവരാണ് സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗം കിട്ടുന്നവർ അപ്പൊ വിട്ടുവീഴ്ച അവാഹുവിന്റെ അഫു എന്ന പേര് അവാഹുവിന്റെ ഒരു പേരാണ് കരീമ് കരീമ് എന്ന പേര് അതേ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ധാരാളം ഔദാര്യം ചെയ്യുന്നവൻ ധാരാളം കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരാണ് ജവാദ് ധാരാളം കൊടുക്കുന്നവൻ ജൂത് നമ്മളും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നവരാകണം പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നവരാകണം യത്തീമുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരാകണം അഗതികളെ രക്ഷിക്കുന്നവരാകണം വിധവകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരാകണം അങ്ങനെ അശരണർക്ക് വേണ്ട ശരണം കൊടുക്കുന്നവരാകണം നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ വിഷമിക്കുന്നവനെ ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചാൽ ഫക്കത് സർവനീ അതാണ് എസ് വൈ എസിന്റെ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം നബിതങ്ങൾ പറയുന്ന ഫക്കത് സർവനീ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചവനാണ് വിഷമിക്കുന്നവനെ വിഷമിക്കുന്നവന് സഹായം നൽകിയവൻ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചവനാണ് വമൻ സർവനീ ഫക്കത് സർവല്ലാ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചവൻ അള്ളാഹുവിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചവനാണ് അഥവാ അള്ളാന്റെ തൃപ്തി നേടിയവനാണ് വമൻ സർവല്ലാ അള്ളാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചവൻ അത് ഹലഹുൽ ജന്ന അവൻ അല്ല സ്വർഗത്തിൽ കടുത്തും അപ്പോൾ വിട്ടുവീഴ്ച വേണം അതുപോലെ ഔദാര്യ മനസ്ഥിതി വേണം അള്ളാന്റെ പേരുച്ചരിച്ചാല് മാത്രം പോരാ ആ ഉച്ചരിക്കുന്നവർ ആ പേരിന്റെ അർത്ഥസാരങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയെന്നതും അതേ അല്ല എന്റെ പേര് അത് കറക്റ്റാക്കി പഠിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചവൻ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ അതും ഉൾപ്പെടുന്നു അതുപോലെ വാചകം കൊണ്ടുള്ള ാവുകൊണ്ടല്ലാന്റെ പേരിന് ഇസ്സായിരിക്കരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേരിന് അതാ മനപ്പാടമാക്കാൻ കഴിയുന്നവര് മനപ്പാടമാക്കുക നാവുകൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ അത് ഉച്ചരിക്കുക അതിന്റെ പുറമെ വസു ആൻ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ഫലില്ലാഹിൽ അള്ളാഹുവിന് വലിയ മഹത്തായ നാമങ്ങൾ ആ നാമങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹനെ വിളിക്കണേ നിങ്ങൾ അതാ മഹദറത്തുൽ ബദ്രിയെ ചെല്ലുമ്പോ ഇങ്ങനെ അള്ളാന്റെ പേരുകൾ ഉച്ചരിക്കുകയാണ് ഖുർആൻ കൽപ്പിച്ച കാര്യമാ ചെയ്യുന്നത് ഹരീസിൽ പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാ ചെയ്യുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന കാര്യമാ ചെയ്യുന്നത് മഹദറത്തുൽ ബദരിയ അതൊരു സമയം കളയാനുള്ള ഏർപ്പാടാണെന്ന് തോന്നണം 
എന്താ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ധാരാളം ദിക്കിറ് ചൊല്ലണം നമ്മുടെ മുൻകാവികളായ മഹാന്മാരുണ്ടല്ലോ അവർ ലക്ഷക്കണക്കിന് ദിക്കിറ് ചൊല്ലിയവരാണ് ധാരാളം ആരോധിയവരാണ് ലാദാ ധാരാളം സലാത്ത് ചൊല്ലിയവരാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ റബ്ബിനെ വിളിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ നിങ്ങളെ ശരീരവും നിങ്ങൾ ബന്ധാക്കി വെക്കൂ നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോകാതെ റബ്ബിനെ വിളിക്കുന്ന സദസ്സിൽ നിങ്ങളും പോയി പങ്കെടുക്കൂറബ്ബും രാവിലെ ആകട്ടെ വൈകുന്നേരമാകട്ടെ ഏത് സമയത്താകട്ടെ അള്ളാനെ വിളിക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ കൂടെ നിന്റെ ശരീരവും ബന്ധാക്കി വെക്കൂ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ആഡംബരം ഉദ്ദേശിച്ച് ദിക്കിറു ചൊല്ലുന്നവരുടെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാതെ നീ ഇറങ്ങി പോകല്ല നിന്റെ ദൃഷ്ടി മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പതിക്കല്ല പങ്കെടുക്കണ്ട മഹദുറത്തുൽ ബദ്രിയിൽ പങ്കുചേരണ്ട ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലണ്ട വിക്രിന്റെ സദസ്സ് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പറ്റി ഖുറാൻ പറയുന്നു നമ്മളെ വിക്രു ചൊല്ലാൻ ഭാഗ്യമില്ലാതെ മനസ്സ് മൂടിപ്പോയവരുണ്ടല്ലോ അവരുടെ വാചകങ്ങളെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ സുന്നത്തിരമായത് മുറുകപ്പിടിച്ച് വിക്രു ചൊല്ലുന്ന മഹാന്മാരുടെ കൂടെ നിങ്ങളും പങ്കെടുത്തോ ദിക്കറിനെ വിമർശിക്കുന്നവർ അവർക്ക് ഖുർആൻ തെളിവില്ല ഹരീസ് തെളിവില്ല അവര് സ്വന്തം തടീച്ചയെ പിന്തുടർന്നവരാണ് അവന്റെ കാര്യം വളരെ അതിരുലംഘിച്ചു പോയി അള്ളാന്റെ പേര് വിളിക്കുന്നത് പോലും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന നിലക്ക് അതിരി വിട്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ അടിയുറച്ചതുകൊണ്ട് ദിക്കറിന്റെ സദസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുക ുമായി ബന്ധം പുലർത്തുക അതേ സമയത്ത് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അങ്ങനെ ധാരാളം വിക്രുതൊല്ലിയ മഹാനായിരുന്നു അവരൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ ദിക്കർ കൃത്യമായി കൊണ്ടുവന്നവരാ ഏറ്റവും വലിയ ദിക്കർ ഏതാ അഹമി സലാത്ത് അലി ദിക്കിരി നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കാതെ റാത്തി വലിയ മതി എന്നാരും വിചാരിക്കരുത് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം നിസ്കാരമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദിക്കർ അള്ളാഹു അക്ബർ കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ തുടക്കം അത് മുഴുവനും ദിക്കറാ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം അഹമി സലാത്ത് അലി ദിക്കിരി നിസ്കരിക്കാത്തവൻ അവൻ ഇസ്ലാമിൽ ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല എന്തിനധികം പറയണം സ്വന്തം മകളെ നിഖാഹ് ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരം പോലും നിസ്കരിക്കാത്തവന് ഇല്ല ഇസ്ലാമിക കോടതിയും ഇസ്ലാമിക ജഡ്ജിയും ഇസ്ലാമിക ഭരണമൊക്കെ ഉള്ള രാജ്യത്ത് ഒരാൾ നിസ്കരിക്കാത്തവനാണെങ്കിൽ അവന്റെ മകളെ നിഖാഹ് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ അവൻ അധികാരമില്ല അത്രയും ഇസ്ലാമിൽ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാണ് നിസ്കരിക്കാത്തവൻ അതുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമും ഉണ്ടാകും കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കും ഒരു മുസ്ലിമിന്റെയും അമുസ്ലിമിന്റെയും ഇവിടെക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബാഹ്യമായ വ്യത്യാസം നിസ്കാരം ഒഴിക്കലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കും ചിലരുണ്ട് അയാൾ വലിയ ഔലിയ അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരമില്ല അങ്ങനെയുണ്ടോ വലിയ ഔലിയ നിസ്കരിക്കണ്ട അങ്ങനെയുണ്ടോ മഹാനായും മുഴുവൻ ഔലിയാക്കളെയും നേതാവാണ് അവിടുത്തെ കാലശേഷമുള്ള ആ മഹാനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന്റെ നിയമം ഒരു മനുഷ്യനും ഒഴിവാകൂലാലാ ഒരു മനുഷ്യനും ഒഴിവാകൂലാ 
അല്ല നിർബന്ധമാക്കിയ കാര്യം ഒരു മനുഷ്യരും ഒഴിവാകില്ല മനസ്സിന്റെ ലെവല് തെറ്റാത്ത കാലത്തോളം ബുദ്ധി നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം അല്ല നിർബന്ധമാക്കിയ കൽപ്പനയിൽ നിന്ന് ഒരാളും ഒഴിവാകൂല അവിടുത്തെ പത്തൂർ റബ്ബാനിയിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു മക്കളെ മോമിനായ മനുഷ്യന്റെ സന്തോഷം ബാങ്കുകൾക്കലാണ് ബാങ്കും കേട്ടവൻ വീട്ടിൽ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുകയല്ല പള്ളികളിലേക്കും പള്ളികളിലേക്കും അവൻ ആവേശത്തോടെ പോവുകയാണ് അവന് വേറെ ഒരു സന്തോഷം അതാ വേറൊരു സന്തോഷം മോമിനായ മനുഷ്യന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കലക്ഷന് വരുമ്പോഴാണ് പിരിവിന് വരുമ്പോ വലിയ സന്തോഷമാ മോമിനായ മനുഷ്യന് കാരണം അള്ളാഹ്ല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ സംഭാവന ചോദിക്കാൻ വരുന്നവൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഹതിയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഹതിയാട് സംഭാവന ചോദിക്കാൻ വരുന്നവൻ അവന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ കൊടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചേക്കും ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യന് ഒരു യാചകൻ വരുമ്പോൾ സംഭാവന ചോദിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന് വിഷമത്തിന് പകരം സന്തോഷമല്ലാതെ ഉണ്ടാകൂല ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം നിസ്കാരത്തിലാണ് മറ്റൊന്ന് ധർമ്മം ചെയ്യുന്നതിലാണ് എന്ന് മൊഹീദ്ദീൻ ശുഖുറുള്ള പറയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരാളും നിസ്കരിക്കാത്തവരുണ്ടാകരുത് നിസ്കരിക്കാത്തവരെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യരുത് മാനസിക രോഗമായിട്ട് നിസ്കരിക്കാത്തവരുണ്ടാകാം അത് വേറെ അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവരൊക്കെ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം അത്ഭുതങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകരുത് അത്ഭുതം പ്രകടിപ്പിക്കൽ ഇവിടെ ദജ്ജാലി എന്ന് പറഞ്ഞ ചങ്ങാതി വരും മരിച്ചവരെ മരിച്ചവരെ വരെ ഹയാതാക്കി കാണിച്ചു തരുവാൻ അതുകൊണ്ട് അവൻ നല്ലാളാന്ന് വിചാരിക്കല അത്ഭുതത്തിന്റെ പിന്നാലെ അല്ല പോകേണ്ടത് നിസ്തിഹാമത്തിന്റെ പിന്നാലെ നീർക്ക് നേരെ ജീവിക്കുക സത്യസന്ധനായി വിശ്വസ്തനായി വാപ്പാനെയും മാനെയും ബഹുമാനിച്ച് മക്കളോട് കാരുണ്യം കാണിച്ച് പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിച്ച് കുട്ടികളോട് കാരുണ്യം കാണിച്ച് കുടുംബബന്ധം ചേർത്ത് അയൽവാസികൾക്ക് നന്മ ചെയ്ത് ഒരു മതക്കാരോടും വൈരാഗ്യമില്ലാതെ വർഗീയതയില്ലാതെ ഭീകരവാദിയാകാതെ തീവ്രവാദിയാകാതെ ഇസ്ലാമിന്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എടുത്ത് അവാഹ വിരോധിച്ചതൊക്കെ ഒഴിച്ച് നല്ല ഒരു മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുക അതാണ് ഇസ്തിഖാമത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇന്നലു അള്ളാഹുവാണ് എന്റെ റബ്ബ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും എന്നിട്ട് നേർക്ക് നേരെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തവർ അവർക്ക് ഭയമില്ല അവർക്ക് ദുഃഖമില്ല ഒരു ചെറിയ സംഭവം പറഞ്ഞെന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ ട്രെയിനിന്റെ സമയമായി സുഹൃത്തുക്കളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാറൂൺ റഷീദ് രാജാവ് രാജാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വയത് പറയുന്ന മുസിലിയാരാണ് ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നല്ല വയത് പറയും നല്ല ഉപദേശം നൽകും പക്ഷെ രാജാവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല രാജാവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ അടച്ചു കൂട്ടിയിട്ടു അഞ്ചു ദിവസമായി തുറന്നു കൊടുത്തില്ല ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു രാജാവ് നിങ്ങൾ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ അടച്ചു കൂട്ടി ആള് അതാ അങ്ങകലെ ഒരു തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് നടന്നു കളിക്കുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെ റൂമ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ആളെ കാണുന്നില്ല ഏതുപോലെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ജയിലിൽ കിടന്ന ഉമർക്കാതിനെ ചാവക്കാട് ജയിലിൽ കാണുന്നില്ല എങ്ങനെ കാണാതെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് കണ്ടില്ല മഹാനവറിൽ കോടഞ്ചേരി പള്ളിയിൽ നിന്ന് ദുഹാനസ്കരിക്കുന്ന അഭിനെ കണ്ടത് കറാമത്ത് നിന്ന് സംഗതി ഉണ്ട് അത് രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ജീവൻ പടയം വെച്ച ഭാര്യം കിണ്ടിക്കുഞ്ഞ മധുഹാജിയും ആലി മുസ്ലിയാരും അതുപോലെ ഒമർ ഖാദിയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹാന്മാർ മുസ്ലിമീകളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ആ മുസ്ലിമീകളിലും പലരും രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി പടവരുത്തിയവരുണ്ട് ആരെയും ആരും മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല രാജ്യം ഇന്ത്യക്കാരുടേതാണ് സഹോദരന്മാര് മഹാനായ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കാര്യം തുറന്നു പറയുന്ന സൗമ്യമായി പറയുന്ന നല്ല ഒരു മോന തീവ്രവാദിയല്ല പക്ഷെ ജയിലിൽ ഇട്ട് കളഞ്ഞു ഭരണാധികാരി റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് കളഞ്ഞു അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരാൾ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പുറത്തുണ്ട് തോട്ടത്തു നിന്ന് നടന്നു കളിക്കുന്നുണ്ട് റൂമ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ കാണുന്നില്ല ചെറുപ്പക്കാരനെ രാജാവ് ആളെ പറഞ്ഞു വെച്ച് വിളിപ്പിച്ചു 
വീണ്ടും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്നു രാജാവ് ചോദിച്ചു റൂമിന്ന് നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയതാരാ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മറുപടി അല്ലതി അത് ഹലനിൽ ബുസ്താൻ എന്നെ തോട്ടത്തിൽ കടത്തിയ ആളാ ഉടനെ രാജാവിന്റെ ചോദ്യം അല്ലതി അത് ഹലക്കൽ ബുസ്താൻ നിന്നെ തോട്ടത്തിൽ കടത്തിയതാരാ ഉടനെ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മറുപടി അല്ലതി അഹ്രദനീമിനൽ ബൈത് എന്നെ റൂമിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയ ആളാ റൂമിൽ നിന്ന് ആരാ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയത് തോട്ടത്തിൽ കടത്തിയ ആള് തോട്ടത്തിൽ ആരാ കടത്തിയ റൂമിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയ ആള് ഞാൻ മറുപടി അപ്പൊ രാജാവ് പറഞ്ഞു അതാ അജീബുൻ ഇത് അത്ഭുതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു രാജാവ് അപ്പോഴാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ചോദ്യം അയ്യു അമ്മി റബ്ബിക്ക ലൈസബി അജീബ് നിങ്ങളെ റബ്ബിന്റെ ഏത് കാര്യമാ അത്ഭുതമല്ലാത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യം മുഴുവനും അത്ഭുതമല്ലേ സുഹാനുള്ള രാജാവിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇത് ലോകസുട്ടാവായ പടച്ചവന്റെ സഹായമാണ് പടച്ചവന്റെ സഹായമാണ് രാജാവ് പറഞ്ഞു ഈ ചെറുപ്പക്കാരനൊരു സമ്മാനം കൊടുക്കണം നല്ല മുന്തിയ കുതിരെ കൊണ്ടുവന്നു അതിന്റെ മേലെ നല്ല വിരിപ്പി വിരിച്ച് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തെ അങ്ങാടിയിലൂടെ ആനയിക്കണം മുന്നിലൊരാള് വിളിച്ച് പറയണം ഉറക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്യണം ഹാദാ അബുദുൻ അറാദാഹു ഇക്കറാമഹു വാറാദ ഹാറൂനു ഇഹ അനത്തഹു ഫലം യഖദിർ ഹാറൂനു ഇഹ ഇല്ലാ ഇക്റാമഹു ഇതൊരു വ്യക്തിയാണ് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് രാജാവായ ഹാറൂൻ ഉദ്ദേശിച്ചു നിന്ദിക്കണമെന്ന് പക്ഷേ രാജാവിന് ബഹുമാനിക്കാനല്ലാതെ സാധിച്ചില്ല സർവ രാജാക്കന്മാരും ഭരണാധികാരികളും അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരത്തിലാണ് ആ അധികാരമനുസരിച്ച് റബ്ബു സുബാനുഭവത്താല ഭൂമിയിൽ ഭരണം നടത്തണമെങ്കിലോ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ കള്ളു കുടിക്കല്ലേ വ്യഭിചരിക്കല്ലേ അന്യ പെണ്ണിനെ വിളിച്ച് ചാറ്റ് ചെയ്യല്ലേ പലിശക്കാരനാകല്ലേ അനീതി കാണിക്കല്ലേ ബാപ്പവുമാന വലിച്ചെറിയല്ലേ നീ തെറ്റുകളിലേക്ക് മുഴുകി ജീവിക്കല്ലേ അള്ളാന്റെ സഹായം ലഭിക്കണോ അന്തുമുല്ലും വിശ്വാസമുണ്ടാകണേ അതനുസരിച്ച് കർമ്മമുണ്ടാകണേ എങ്കിലൊന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല